నిండ ధన్యవాదములు మీకు ప్రభునామన తిరిగి నేను వచ్చినందుకు నాకెంతో ఆనందంగా ఉన్నది ఆరంభించుటకు కొద్దిగా గొంతుక బొంగురు పోయినది అయితే ప్రభు నాకు రెండవ గేరు దయచేను కక్క కొద్దిసేపు నేను తర్వాత కనుక కూటములో ఈ వారం నేను ఎక్కువగా మాట్లాడాను చాలా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నవి వారికి జవాబు ఇవ్వటానికి తర్వాత భవనం నుండి బయటకు వెళ్లిన తర్వాత వేడి నాకు బాధ్యకరమైన జలుబు చేయలేదు నా బ్రతుకులు ఎలాంటి అటువంటి పరిస్థితులు నేను అనుభవించలేదు కాబట్టి నేను బాగా ఉన్నాను అయితే నా స్వరం ఎక్కువగా మెచ్చిన భారమైపోయినది అది బాగవుతుంది కాబట్టి మీరందరూ నాకు చేసిన దాని కొరకు మీ ఒక్కొక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు చెల్లించాలని ఆశపడుతున్నాను కొద్ది నిమిషాల క్రితము నేను నడుపుకుంటూ వస్తున్నాను బిల్లి ఇంకా కొంతమంది ఆ చిన్న కుటుంబం వచ్చి దెబ్బతిని తిరిగి వెళ్లలేకుండా ఉండే అటువంటి ఆ కుటుంబంలో వెదకు కొరకై బయట ఉన్నాడు ఇంకా వారు భవనంలోనే ఉన్నట్లయితే వారు తమ చేతులు పైకి పెట్టాలని లేక అలాగూ చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను దానిపైన ఒకటి కావాలని నాకై నేను కోరుకుంటున్నాను కనుక ఆ చిన్న కుటుంబము మ్యాష్గన్ నుండో మరొక చోటు నుండి వచ్చిన వారు గ్యాస్ లైన్ లేక డబ్బు ఏదో అయిపోయినది వారు ఇంకా ఇక్కడ పట్టణంలోనే ఉన్నట్లయితే కూటమి ముగించబడిన తర్వాత వారిని మీరు చూచినట్లయితే నా ఇంటి దగ్గర వదిలిపెట్టండి సరే దాని విషయంలో నా ఒకటి నాకు ఒకటి కావాలి అందుకొరకే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము ఎవరికి మేము చేయగలిగినా సరే చేయుతని చుట్టుకే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము కనుక ప్రభుని యేసు మనల్ని దివించుడు కాక అది మన ప్రార్థన అది మా ప్రార్థన ఇది ఒక అసాధారణమైన వారం కొన్ని అసాధారణమైన సంగతులు మాకు జరిగినవి అయితే ఈ వారపు పరిచర్యలో పరిశుద్ధాత్మంత స్వేచ్ఛగా సంచరించినంతగా మరి ఎన్నడూ అలాంటి కదలికలను నేను ఏనాడు చూడలేదని నేను చెప్తున్నాను అది నాకెంతో నిండైన అద్భుతకరమైన విషయం రాత్రి వేళ మేము వెళ్లినప్పటికీ కొన్నిసార్లు మేము నిద్రపోవటకు ముందు ఉదయం ఒక గంట అవుతుంది మా ఎడల ఎంతగానో ఉన్న ప్రభు అయిన యేసును గుర్చిన తలంపులతో నేను ఎంతో ఆనందించేవాడను నగరంలో ఈ చుట్టూ ప్రక్కన ఉన్న ప్రజలైన మీరు మీకు సంఘ గృహము లేనట్లయితే ఇది మీ ఇంటిని చేసుకుంటానికై ఏ సమయంలో ఏ సమయంలో అయినా మీరు ఇక్కడికి వచ్చుటకు ఆహ్వానిస్తున్నాము జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇక్కడ మాకేలాంటి సభ్యత్వం లేదు మన అందరికీ సహవాసం ఉన్నది హో వాడ్ కేడల్ చెప్పినట్లుగా మాకు చట్టము లేదు అయితే ప్రేమ ఉన్నది మూడ భక్తి లేదు క్రీస్తు ఉన్నాడు వేరే గ్రంథము లేదు అయితే బైబిల్ గ్రంథం ఉన్నది కాబట్టి ఈ చిన్న మందిరానికి మీరు అన్ని వేళ ఆహ్వానించబడుతున్నారు మేమెదురు చూస్తున్నట్లుగా ప్రభుచితమైతే ఒక మంచి సంఘాన్ని ఒక మంచి మందిరాన్ని మేము కట్టిన వెంటనే మాకు వాస్తవమైన చాలా స్థలం ఉంటున్నది మనందరికి చాలా పెద్దది కాదు ఎందుకనిగా ఏసు త్వరగా రాబోతున్నాడు పెద్ద పెద్ద విస్తరణ కార్యాలు మనకి వద్దు మనకొకటి కావాలి మనకొకటి కావాలి అది పడిపోబోతున్నది దాని పరిచయం అది చేసినది అందుకొరకై కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాం నేను ఎన్నడూ మరచిపోను ఎక్కడైతే ఈ పుల్పిట్ నిలబడి ఉన్నదో అక్కడే ఇరవై లేక అన్ని సంవత్సరాల క్రితము ఈ పాత కొలనలో ఈ పాత నీటి కుంటలో నేను మోకరించి అందులో నా తల ఎత్తు పాచి ఉన్నది ప్రభు చెప్పాడు ఇక్కడే నీ మందిరాన్ని కట్టుము అని ఒక చిన్న మొత్తము ద్వారా మేము ఎన్ గ్రామ్స్ కు వెళ్లి నూట అరవై డాలర్లకు ఇది సంపాదించాము దీనిని నింపగలము అనుకుని ఇదంతా మంచు కుంట మనము ఇనుప సాధనాలు చెప్పులకు కట్టుకుని నడిచేటువంటి స్థలము ఇది సహోదరుడు సహోదరి స్పెన్సర్ ఇది యొక్క కుంట అని జ్ఞాపకం అని ఉంటుంది మీకు జ్ఞాపకం ఉందని అనుకుంటున్నాను వారు గుంపులను తీసుకుని వచ్చి ఈ దారిని మళ్లించి వారిని తీసుకుని వచ్చు నీటి కుంటలోకి వచ్చుటి కొరకై అలా చేసేవారు నేను ఇక్కడే ఇంగ్లాండ్ విల్ లో అక్కడ పాఠశాలలో ఒక చిన్న బాలుడునే ఉంటుంది ఇది ఒక నీటి కుంట ఇనుప పాదముల చెప్పులు తొలగుకుని ఇక్కడికి వచ్చేవాడును నీటి కుంటలో మెరుస్తూ ఆడుకునేవాడును ఇది నీటి కుంటగా ఉన్నప్పుడు సహోదరు మైక్ నీ జ్ఞాపకం ఉన్నదా అవునండి వెనకాల అక్కడ సహోదరు రాయ్ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే నీటి కుంట ఉన్నదో కొద్ది భాగాన్ని వదిలిపెట్టి ఉన్నాం అదెక్కడ వెనకనే అదే ప్రజలను వారి పాప క్షమాపణ కొరకు నీటిలో బాప్తిసం ఇచ్చున్నది చూడండి మీరు ఇవ్వదలుచుకున్న ప్రశ్నలు మీరు తెచ్చినట్లయితే ఇది సమస్య అవుతుంది ఎందుకనగా మీరు మిశ్రిత ప్రేక్షకుల మధ్య ఉన్నారు కనుక 
ప్రజలు ఒకరొక విధముగా మరొక విధముగా మరొకరు మరొక విధముగా బోధించబడతారు అయితే వారు విరుద్ధముగా బోధించిన విషయాన్ని నీవు విష్ణుపతికినట్లయితే వారి ఆత్మ మాధుర్యము వెనుకకు వారు నడిపిస్తున్నది అది భక్తి కొరకమైనది నాకు నేను ఏ పేరును ఎత్తుడుకు ఇష్టపడను అయితే నగరంలోని ఒక వైద్యుడు అక్కడ గదిలో నన్ను నన్ను కలుసుకున్నాడు మెడికల్ డాక్టర్ అని అనుకుంటున్నాను అతడు చెప్పాడు సంవత్సరాల తరబడిగా దానితో అతడు చిక్కుముడిలో పడి ఉన్నాడు అని అన్నాడు నేను బోధ చేసిన దానికి వ్యతిరేకంగా వ్రాసిన పుస్తకమును అతడు చదివాడు అతడు చెప్పాడు అయితే అతడు కూటములో కూర్చున్నది మొదలుకుని లేఖనముల నుండి పెట్టబడిన సత్యాలను అతను చూశాడు అది అతనికి నిరంతరం ప్రశ్న అనేది లేకుండా పోయినది కొద్దిసేపటి క్రితమే నగరమునకు ఆవల నుండి వచ్చిన ఎలినో ఆయుస్ నుండి వచ్చిన కొంతమంది నేను గదిలో కలుసుకున్నాను బహుశా వారు నలుగురు లేక ముగ్గురు దైవ సేవకులు ఉన్నారు వారు చెప్పారు సహోరబ్రహ్యం మా బ్రతుకు కాలం అంతా వ్యతిరేకంగా మేము బోధించాము అయితే మేము దర్శనాన్ని పట్టుకున్నాము సత్యమనగా ఏదో మేము చూశాము అది ఏమైనదో అని మేము ఆశ్చర్యపోయేవారము చూశారా దాన్ని చూశారా అదే మనము ఇప్పుడు అది ఏమైనదో అదే సహోదరుడా అది ఏ ప్రజలను ఏ సంఘాన్ని తృణీకరించట్లేదు అది సంఘాన్ని పైకెత్తుతున్నది గమనిస్తున్నారా ఆ తర్వాత కలిసి మనము నిలవబడవలసి ఉన్నది మనము కలిసి నిలవబడవలసి ఉన్నది దేవుడు తనకు తానుగా పెంతికొస్తున్నాడు అగ్ని స్తంభము పగిలి చిన్న చిన్న అగ్ని స్తంభాలు అయిపోయి ప్రజలపైన విరాడినది మరియు పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదికి వచ్చినది దేవుడు ఆయనకు ఆయనే విభాగించబడి మన మధ్య ఉన్న ఎడల ప్రతిసారి ఒకడు మనతో చేర్చబడతాడు ఆ అగ్ని స్తంభము చుట్టూ నిరంతరము అది రాసిగా పురోగు చేసుకుంటున్నది కలిసిపోయి అది ఎల్లప్పుడూ దేవుడు విమోచించిన సంఘమునకు దగ్గరగా కలిసిపోయి లేక ఆకర్షించబడి ఏదైనా ఎంత నిత్యమో అంత నిశ్చయంగా ఆకాశములోని మన యాత్రకు మన యాత్రను తీసుకుని వెళ్తుంది నేను సహోదరులను వేరు చేయడి కాదు కాని సహోదరులలో భేదాప్రాయం పుట్టించడు కాని నేను ఎన్నడూ చేయలేదు మిగతా వారు సంఘాలు నా కూటములకు సామర్థ్య సహకారాలు చేకూర్చుతున్నారు వారు ఒకరికొకరు వ్యత్యాస భేదాలు కలిగి ఉన్నారు అయితే వారు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు నా కూటాలకు వారు సామర్థ్య సహకారాలు అందిస్తున్నారు వారి ప్రజల మధ్యకు నేను వెళ్తుంటాను ఏ ఒక్క విషయం నేను వారితో చెప్పను ఒక పెద్ద మనిషి అది చేయడు ఒక క్రైస్తవుడు అసలు చేయడు నిజంగా అలా కాదు తరువాత నాకు ఎప్పుడైనా టెంట్ కూటాలు ఉన్నట్లయితే ప్రభుచితమైతే ఒక దినాన అది చేయటకు నేను లెక్కిస్తున్నాను తరువాత ఈ ఉపదేశాల గురించి నేను ఉపదేశించక మునుపు మొదట సంఘ కాపడతో కలిసి ఉదయ వేల కూడిక నేను ఏర్పాటు చేస్తాను చాలా దినాలు నేను బోధించడుకు ఏమి నిశ్చయించుకున్నాను వారు తెలుసుకుంటారు తరువాత ఆ సహోదరుడు అతను ఎవరైనప్పటికీ అది చూడకపోతే దాన్ని అంగీకరించకపోతే వారి సభికులను అతను తీసుకుని ఇది మీరు వినడానికి నేను ఇష్టపడలేదు వారు అది బోధిస్తుండగా మనము దాని నుండి దూరంగా వెళ్దాం అని చెప్పు గమనించు వారికి తరుణం మనం వెళ్ళినప్పుడు దేవుడితోనూ ఆయన బిడలతోనూ మైత్రిని కలిగి ఉందాం ప్రతి ఒక్కరితో ప్రభుచితమైతే నేను ఈ రాత్రి వేళలో ఒక ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పవలసి ఉన్నది ఈ ప్రశ్నకు నేను ముందుగానే నేను జవాబు చెప్పాలని తలంచాను నాకు ఇంకొకటి కూడా ఉన్నదనుకుంటున్నాను అయితే అది ఒకరికి వచ్చిన కళ దాన్ని గుర్చి ప్రార్థించి అనువాదం చెప్పమన్నారు అది చేయటకు అనేక సార్లు ప్రభు మన ఇళ్ళ ఎంతో కృపాభర్తుడై ఉన్నాడు మీరు దీన్ని తెలుసుకునండి కూటము ప్రారంభించక ముందు ప్రతి ఒక్క కోరికకు ప్రతిసారి మనం ఏర్పాటు చేసిన దానికి మీరంతా తిరిగి రావలేనని మీరు ప్రేమతో ఆహ్వానించబడుతున్నారు ఏ మంచి దైవ సేవకులు లోవిల్ నుండి పట్టణానికి వెలుపల నుండి నగరంలో ఉండి చుట్టుప్రక్కల నుండి వచ్చారు సెల్స్బర్గ్ నుండి వచ్చిన సహోదరుడు పాటలు పాడువారు ఆ స్త్రీ ఆమె ఎవరైనను కొద్దిసేపటి క్రితము ఇక్కడ పాటలు పాడారు మరి ఆ చిన్నవాడు మీకు మరిన్ని ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము వెనుకనున్న సహోదరులతో నేను మాట్లాడుతున్నాను అతను ఎవరైనది అది ఏమైనది చూచే తరుణము కూడా నాకు లేకపోయినది అయితే నిజంగా అది నేను విన్నాను అదెంతో మనోహరమైన విషయమే ఆ భారాన్ని నేను నిజంగా అభినందిస్తున్నాను గత రాత్రి నేను దీన్ని పోగొట్టుకున్నాను అది నా కుమారుడు జేబులో పెట్టాడు ఒక ప్రశస్త వ్యక్తి దాన్ని వ్రాశాడు ఇప్పుడు జ్ఞాపకముచ్చుకోనండి ఈ యొక్క ప్రశ్నలు వ్యత్యాసకరమైనవి కావు ఒకవేళ కొన్ని కొన్ని సార్లు వారు వ్రాస్తారు అవి వేరుగా కనిపిస్తుంది లేక వినిపిస్తుంది అయితే యథార్థ హృదయం దాన్ని తెలుసుకుంటానికి ప్రయత్నిస్తుంది గమనించండి ఆ విధముగా మేము ఎల్లప్పుడూ దాన్ని సమీపిస్తాము ఒక నిజమైన యథార్థవంతుడైన వ్యక్తి 
సత్యమైనది ఏదైనదే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఇక్కడే కొంతకాలం క్రితము ఒక ప్రార్థన కూటమి ఉన్నది నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను సహోదర జూనియర్ జాక్సన్ కొద్దిసేపటి క్రితం నేను అతని గుర్చి విన్నాను లేదా నేను అతన్ని నేను అది చేశానుకుంటున్నాను అతను నాతో ఉన్నాడు అతడు మాట్లాడవలసి ఉండేను ఇంకో సంఘం నుండి వచ్చిన మరొక దైవ సేవకుడు అక్కడే ఉన్నాడు నేల మీద నేను ఉండలేకపోయాను అతను ఎగిరి దూకి నాతో గడబడల చేయటకు ప్రారంభించాడు సరే ఐదుగురు దైవ సేవకులు అక్కడే ఉన్నారు వారందరూ ఒక్కసారిగా అతన్ని త్రోసివేయబోయారు నేను చెప్పాను వద్దు అది అలా చేయవద్దు అతడు నన్ను సవాల్ చేశాడు కాబట్టి నేను అతడు అందరి గుర్చి మాట్లాడుకునివ్వండి సరే అతను మొదలు పెట్టాడు బైబిల్ ఎక్కడ మాట్లాడుతుందో మేము అక్కడ మాట్లాడతాం అది ఎక్కడ నిశ్శబ్దం అవుతుందో మేము అలా చేస్తాం వారు వెళ్లిపోయారు కొద్ది క్షణాల్లో అతను తప్పుడుగా చెప్పినవి తప్పుడుగా నిర్వచించిన లేఖనాలను నేను గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాను అన్నాడు పన్నెండు మంది తప్ప మరెవరూ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేదు వారు అపోస్తులు దైవిక స్వస్థత కేవలము ఆ పన్నెండు మందికి అనుగ్రహించబడినది అని అన్నాడు గమనిస్తున్నారా మిలియన మైళ్ళ దూరము అతడు గురిని తప్పిపోయాడు తప్పిపోయాడు కనుక అతడు అర్ధగంట మాట్లాడిన తర్వాత నే అతన్ని అడిగాను అతను చెప్పాడు నేను దయ్యమును అన్నాడు ఆ తర్వాత అతను మాట్లాడిన తర్వాత నేను చెప్పాను సహోదరుడా మొదటిగా నేను చెప్పవలసినది అందుకొరకే నేను నిన్ను క్షమిస్తున్నాను ఎందుకనగా అది నీ యొక్క భావం కాదు అది నీ భావం కాదని నాకు తెలుసు ఎందుకనగా నీవు దైవసేవకు వినట్లయితే నేను దైవసేవకుడును మనము సహోదరులుగా ఉండవలసి ఉన్నది చూస్తున్నారా తర్వాత నేను చెప్పాను మనలను ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్న లేక పౌడు చేత లేఖముల ఎందు కొంత వ్యత్యాసం వచ్చినది ఆ తర్వాత మేము లేఖనాలు తీయడానికి ప్రారంభించాము ఆ బలహీనుడు ఎంతో పోగొట్టుకున్నాడు ఒక్క నిమిషంలో ఎక్కడ ఉండాలో ఏమి చేయాలో అతనికి తెలియలేదు తర్వాత అతడు చాలా బిగబట్టుకున్నాడు ఏమి చేయాలో అతనికి తెలియలేదు అతని భవనం నుండి బయటకు వెళ్లిపోతూ ఆ రాత్రి అతని ఇలా చెప్పాడు సహోదరు బిహ్యాం నేను ఒకటి చెప్తున్నాను నేను క్రీస్తు ఆత్మను కలిగి ఉన్నావు గమనిస్తున్నారా నేను అనుకున్నాను కొద్ది నిమిషాల క్రితము దయ్యం ఇప్పుడు క్రీస్తు ఆత్మ అది నీవు సమీపించే దాన్ని బట్టి ఉంటున్నది అదే క్రీస్తు గడబిడలు చేయడు ఆ మనుషుడు అది చేశాడు కాబట్టి అతనికి భయంకరమైన విషయాలు జరిగినవి పిచ్చివాడైపోయాడు ఒక ఆసుపత్రి లేక మరొకటి దాని కిటికీలో గుండా ఎగిరి దూకి అతని కథనే చంపుకున్నాడు చంపుకుపోయాడు ఇప్పుడు అతడు కొంతమంది నా మంచి స్నేహితుల దగ్గరికి వచ్చుచున్నాడు ప్రతిదినము పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీసం వెతుకుతున్నాడు నా ఇంటికి రావాలనుకుంటున్నాడు తనపై చేతులు పెట్టించుకుని పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు ఒక గొప్ప సంఘ శాఖ సంఘపు బౌతికుడు అతడు గమనిస్తున్నారా కాబట్టి ఏ విధంగా జవాబు చెప్పవలనో మేము ఎరిగినంత వరకు యథార్థ హృదయంతో ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చుట ఈ ప్రశ్న నేను చదువుతాను అందంగా వ్రాశారు సహోదర బ్రహ్యం అపోస్తుల కార్యం రెండు నాలుగులో ఎందుకని ప్రజలు అన్ని భాషలతో లేక ఇతర భాషలతో మాట్లాడారు చివరకు అపోస్తుల కార్యం రెండు ఆరులో జనులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చినంతగా దయచేసి అది వివరిస్తారా అది మొదటి ప్రశ్న నేను అనుకున్న అదే వ్యక్తి అతను అనుకుంటున్నాను అవును అదే వ్యక్తి అతడు సరే ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే సహోదరి సహోదరుడా ఇది వ్రాసిన వారు ఎవరైనప్పటికీ వారు పై మెట్ల దగ్గర నుండి వచ్చుచున్నారు క్రింద మెట్ల యుద్ద నుండి వచ్చుచున్నారు అని వారిని గుర్చి ఒక్క మాట చెప్పలేదు ప్రేక్షకులు పైన లేక పై మెట్ల మీద లేరు అయితే ఎక్కడైతే జనులు గుంపులు గుంపులుగా కొడి వచ్చారో ఆ శాలలోకి వారు వచ్చినప్పుడు అక్కడే వారు భాషలు మాట్లాడుతూ వారు విని ఉన్నారు అవునా గమనించు నీవు చెప్తావు వారు అక్కడ పైన మాట్లాడియుండి అని అది తర్క వితర్కమైతే లేక గడబడైతే వారిక్కడికి దిగివచ్చు వరకు వారు మాట్లాడలేదు అని నీవు చెప్పే హక్కు ఉన్నది నీకు ఎందుకనగా ఈ శబ్దము కలిగగా అవునా ఇక్కడ మరొక సంగతి అది దానితో సాగిపోయినది అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడినని సీమోను ఎలాగు ఎరిగను అది సమరేలు దానిని వివరిస్తారా సరే ఒక విషయం భాషలు మాట్లాడటం వలన వారు పరిశుద్ధాత్మ పొందియురానని అతనికి తెలియదు లేదా వారు భాషలు మాట్లాడారు అని బైబుల్ చెప్పుటలేదు వారు కేవలము ఫలితాలను మాత్రమే వారు చూశారు వారికి ఒకటి సంభవించకుండా ఎవడనూ పరిశుద్ధాత్మను పొందలేదు అవునది నిజం అయితే వారెక్కడ భాషలతో మాట్లాడిరని చెప్పబడట్లేదు కాబట్టి భాషలు మాట్లాడటక బదులు మరొకటి తప్పక అక్కడ జరగవలసి ఉండేను ఎందుకనగా వారు భాషలు మాట్లాడేది అని అక్కడ చెప్పబడలేదు పెంతికోస్తు దినమున కొందరు గలలీయ భాష మాట్లాడి ఉండేది అని మనకెలా తెలియను తెలియపరచము వారిలో ఎక్కువ మంది గలలేలు అక్కడ ఉండేది మరియు అందరూ ఈ ఉదయం నేను చెప్పిన రీతిగా 
రెండు విషయాలు మనశక్తి బుద్ధి కుశలతలు ఇప్పుడు భాషలో మాట్లాడే ప్రజలను నేను తీసుకుపోతున్నాను మాటలు మాట్లాడే ప్రజలను కూర్చి కాదు అయితే భాషలు మాట్లాడిన వారిని కూర్చి వారు మేడి గదుల నుండి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలను కలుసుకున్నారు అయితే లేఖనం చదివినట్లయితే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా విను మాట్లాడుతున్న వీరందరూ వెళ్ళేరు కారా మనలో ప్రతి వాడు తాను పుట్టిన దేశపు భాషతో వీరు మాట్లాడుట మనం వినుచున్నామే మాట్లాడుతున్న వీరందరూ గళ్ళేరు కారా వారు గళ్ళయ్య భాష మాట్లాడగలరు అయితే వారు ఇంకొక భాష వినుచున్నారు వారు మరి యొక్క భాష మాట్లాడుతున్నట్లుగా అది ఉన్నది వారి స్వంత భాష అది ఏదైనా పర్వాలేదు అది పెంతికోస్తూ వారి ఊహగా అది మాత్రం చేయట్లేదు వేణు ఎందుకని ఇక్కడ వ్యత్యాసకరమైనది చెప్పుడు కాదు అయితే నిజమును క్రమముగా చెప్పుట అవుతున్నది మీరు గమనించినట్లయితే అప్పుడు పేతులు నిలువబడి ఆ ప్రజలందరితో ఎందుకు మాట్లాడవలసి ఉండేను వారిలో ప్రతి ఒక్కరు అతడు మాట్లాడిన భాషను వినియుండేను తద్వారా యూద మతములు ఎంతో భక్తిగా ఉండు భక్తి గల యూదలు మూడు వేల మంది మార్పు చెందిది అయితే వారు నిలబడ్డారు పేతులు ప్రవక్తల గుర్చి మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటను వారు పెంత కోస్తకు తెచ్చుటకు దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు వారు అరుపు అరుస్తూ ఇలా అడిగారు అయ్యలారా రక్షిత పట్టుకు మేమేమి చేయలేను పేతులు చెప్పాడు మీరు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతి వాడు ఏ సుకిస్తున్నామని బాప్తిష్టం పొందుడి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వరమును పొందుదురు నా నిండు హృదయంతో నన్ను ఇది చెప్పనివ్వండి తద్వారా మిమ్మల్ని నేను ఎక్కడికి నడిపించుకున్నది మీరు చూడగలుగుతారు భాషలు మాట్లాడుట నేను తప్పక నమ్ముతాను అది సంఘానికి ఒక వరమని నేను నమ్ముతాను భాష ఉన్నదని నేను నమ్ముతాను నాకై నేను అనేక సార్లు భాషలు మాట్లాడాను పెంతి కోస్తులు కూర్చి నా తలంపు ఏంటో చిన్న ఉదాహరణ మీకు ఇస్తాను అది ఈ విధంగా ఉంటున్నది లేదా అది ఈ క్రమంగా ఉంటున్నది నేను డెలాస్ లో ఉంటుని హోస్టన్ టెక్సాస్ లో ఈ పటము తీయబడక మునుపు ఒక రోజు ముందుగా మేము మ్యూజిక్ హాల్ ను తీసుకోగలిగితే ఎనిమిది వందల మంది పట్టగలిగారు ప్రజలు లోపలికి రాలేకపోయారు కాబట్టి మేము రేమండ్ రిచి మందిరానికి వెళ్లిపోయాము అది పూర్వకాల మందు ఉండినది పెద్ద మందిరం అంతా నిండిపోయినది ఇక్కడ నేను బోధించి రోగుల కొరకు ప్రార్థించేవాడను అక్కడ వారిని బయట ఉంచినప్పుడు నేను వెళ్లిపోయి బోధించి నది ఆవలనున్న రేమన్ రిచీలో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థించేవాడను ఆ తర్వాత మేము అక్కడ ఉన్నప్పుడు తిరిగి మ్యూజిక్ హాల్ కు వచ్చుటకు నిర్ణయమైనది ఎంత త్వరగా వెళ్లవలను అంత త్వరగా వెళ్లమని హోవడు అన్నాడు అతడు నా భుజమును తట్టి నా ప్రక్కను బుజ్జగించాడు గదిలో మీరు గమనించట్టయితే అభిషేకం నాపై ఉన్నప్పుడు వారు నన్ను తడతారు ఇలాగన దాని అర్థం నిశ్శబ్దంగా ఉండు సమయం ఇది ఇక ఏమి చెప్పవద్దు వచ్చేసాయి హో అలాగని చేస్తూ ఉంటాడు నేనెక్కడ నిలబడి ఉంటాను అతడు నా చేయి పట్టుకుని తన భుజంపై వేసుకుని బయటికి వెళ్తాడు గమనిస్తున్నారా కారణం నేను నిండుగా ఉన్నానని అతనికి తెలుసు సరే అతను నన్ను తట్టిన తర్వాత నేను వేతికను విడిచిపెట్టి వెళ్ళుటకై బయలుదేరాను సరే సహోదరుడా అని నేను చెప్పాను వేతికను విడిచి వెళ్ళుటకై నేను ఉండగా ఒక చిన్న బాలిక కూర్చుని ఉన్నది ఇక్కడ నిలబడి ఏడుస్తున్నది చిన్న మెక్సికో అమ్మాయి పన్నెండు పద్నాలుగు సంవత్సరంలో వయసు గల దానిగా కనిపిస్తుంది చిన్న యవన వయస్సు నేను ఆమె వైపు చూచి నేను అడిగాను ఏంటి విషయం బిడ్డ ఆమె ఏడుస్తుంది హోవాడు అన్నాడు నీవెంతో అలసిపోయావు నీ కొరకు అక్కడ ఎదురు చూస్తూ మరో వర్గం వారు ఉన్నారు ఆమెను ఇక్కడికి తీసుకుని రండి అని నేను చెప్పాను నేను ఓగుతూ అక్కడికి చేరుకున్నాను ఆమె వేదిక పైకి వచ్చినది సహోదరుడు తదితరులు ఉన్నారనుకుంటాను వారి కుటుంబంలో ఉన్నారు అప్పుడు ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు సహోదర వూడ్స్ ఈ రాత్రి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అది నిజమేనా అవునా నీవెక్కడ ఉన్నావు నేను చెప్పాను ఆమెను వేదిక యొద్దకు తీసుకుని రండి నేను అడిగాను హని ఇలా చూడు నీ యొక్క బాధ ఏంటో దేవుడు నాకు చెప్పగల సమర్థుడని నీవు నమ్ముతున్నావా అని అడిగాను ఆమె తన తలను అలాగే దించుకున్నది సరే ఆమెకు మాటలు రావు చెవుడు కూడా అని అనుకున్నాను నేను మరలా చూశాను ఆమె ధోరణి నేను చూశాను ఓ ఆమె ఆంగ్లం మాట్లాడలేదా అని అడిగాను ఆంగ్ల భాష ఒక్క మాట కూడా ఆమె పలకలేదు ఆమె మెక్సికో నుండి వచ్చింది కాబట్టి కాబట్టి వారి యొక్క అనువాదకుడును తీసుకురావడానికి ఏర్పాటు చేశారు నీ బలహీనత ఏంటో ప్రభుని ఏసు నాకు చెప్పగలని నువ్వు నమ్ముతున్నావా 
అవును అని ఆమె తిరిగి అనువాదికంతో చెప్పినది అది ఆమె నమ్మినది అసలు నీవు ఆంగ్లం మాట్లాడలేవా అని నేను అడిగాను అనువాదకుడు ఆమెతో అది చెప్పాడు లేదు అని ఆమె అన్నది ఆంగ్లంలోని ఏ మాట ఆమెకు తెలియదు ఆమె మెక్సికో నుండి వచ్చినది తరువాత దర్శనం వచ్చినది దర్శనం వారు అనువాదం చేయలేదు చూస్తున్నారా ఎందుకనక నీవు అలాగే మాట్లాడతావు కాబట్టి దర్శనమును అనువాదం చేయరు కనుక అదంతా అయిపోయిన తర్వాత తరువాత ఏం జరిగింది చెప్తారు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతూ ఉండగా నేను ఒక దర్శనం చూశాను నేను చెప్పాను ఆరు సంవత్సరాల చిన్న బాలికను నేను చూస్తున్నాను ఆమె స్కౌట్ దేశపు బట్టలు ధరించుకున్నది నల్లటి వెంట్రుకలు విరాడుతున్నవి అందులో రిబ్బన్లు ముడిపెట్టుకుని ఉన్నవి పాతకాలపు నిప్పులు పొయ్యొద్ద ఆమె కూర్చుని ఉన్నది ఒక పెద్ద కుండ అక్కడ పెట్టబడి ఉన్నది అందులో నుండి పచ్చ జొన్నలు ఆమె తింటుంది ఆమె అతిగా తిన్నది చివరికి భయంకరంగా జబ్బు పడినట్లుగా ఆమె పడిపోయినది ఆమె తల్లి ఆమె పడక యుద్ధ పడి ఉంది ఆమెకు మూర్చలు వచ్చినవి అది ఆమెకు జరిగినది చూశారా అప్పటి నుండి నీకు మూర్చలు అని నేను చెప్పాను వెంటనే ఎవరు ఏమి చెప్పక మునిపే అనువాదికుని వైపు ఆమె చూచి ఆ స్వంత భాషలో ఆమె చెప్పినది అతడు స్పానిష్ మాట్లాడలేనుకుంటాను అనువాదకుడు అడిగాడు నీవు స్పానిష్ మాట్లాడావా లేదండి నేను ఆంగ్లం మాట్లాడాను అని నేను అన్నాను నీవు స్పానిష్ మాట్లాడావని ఆమె చెప్పినదే నేను అది పట్టుకున్నాను నేను అడిగాను రికార్డర్స్ నిలుపు చేయండి అని ఆ దినాలలో చాలా టేప్ రికార్డులు అక్కడ ఉన్నవి బహుశా ముప్పై ఉండవచ్చును సహోదరి రాయ్ రాబర్సన్ నీవక్కడ లేవా అవును సహోదరి రాయ్ రాబర్సన్ సహోదరి రాబర్సన్ కూడా అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి నేను అడిగాను రికార్డర్స్ నిలుపు చేసి తిరిగి వినిపించండి అది నిజంగా ఆంగ్లమే అయితే గమనించండి అప్పుడు నేను ఆరంభించినప్పుడు దర్శనం కొనసాగినంత వరకు నేను ఆంగ్లంలో మాట్లాడుతున్నాను అయితే ఆమె అయితే స్పానిష్ లో వింటున్నది ప్రతి ఒక్కరూ మన స్వంత భాషతో వారు మాట్లాడటం మనం వినుచున్నాము చూశారా అయితే నేను నేనుగా మాట్లాడుతుండగా నేను చెప్పినది ఒక్క విషయం ఆమె వినలేదు అయితే అనువాదము కొనసాగుకొలది మరొకసారి దాన్ని పెంతి కోస్తుకు అనువర్తించు స్నేహితుడా గమనించు దేవుడు నా న్యాయతీర్పది పరిశుద్ధాత్మయే అది చేసినది మన అర్థమునకు దానిని మనము పెంతి కోస్తుకు పొందిక చేద్దాం ఆయన చేశాడు అని అలాగున చెప్పుడు కంటే పరిశుద్ధాత్మ మరి వేరే ఏదీ చేయడు దానికి ఒక హేతువు దానికి ఒక కారణము ఉండవలసి ఉన్నది ఆ దినమున మనలో ప్రతివాడు తాను పుట్టిన దేశ భాషతో వీరు మాట్లాడుట మన వినుచున్నామే మాట్లాడుతున్న వీరందరూ గళలు కారా వారు గళలేని వారు ఎలాగ తెలుసుకోగలిగారు వారు గళలే భాష మాట్లాడకపోతే వారంతా ఒకే రకమైన వస్త్రములు ధరించారు వారు గళలేని వారు ఎలా ఎదిగారు మాట్లాడుతున్న వీరందరూ గళలు కారా మనము పుట్టిన తమ స్వభాషతో వీరు మాట్లాడుట మనం వినట్లేదా తరువాత అక్కడే ఒక గళలే నిలబడ్డాడు వారికి బోధ చేయటానికి అతని పేరు పేతురు అతడు పేతురు ఎవరో ఒకరు ఆ గౌప్ప జన సమూహములో మూడు వేల ఆత్మలు అతని భాష అర్థం చేసుకున్నారు వచ్చి మారుమర్శ పొందారు వారి జీవితాలు క్రీస్తుకు అర్పణ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు వినండి దయచేసి మరొక్క లేఖనమును నన్ను తీసుకునివ్వండి గొప్పవాడైన పరిశుద్ధ పౌలు యుద్ధకు వెళ్దాం అటు తర్వాత మొదటి గురించి పత్రిక పండవ అధ్యాయం చదువుదాం ఆ తర్వాత మొదటి గురించి పదమూడవ అధ్యాయంలోకి వదులుదాం అక్కడ పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు చెవులు ముక్కుతో నీవు నాకు అవసరం లేదని చెప్పిన ఎడలా ఇంకా శరీరంలోని అవయవములను గుర్చి తర్వాత పదమూడవ అధ్యాయం అతనేమని చెప్పాడు వినండి బైబిల్ గ్రంథములో రెండు విధములైన వ్యత్యాసకరమైన భాషలను గుర్చి తెలియజేయబడినవని మనకు తెలుసును అందులో ఒక్కటి భాష అది భూమి యొక్క ప్రాదేశిక భాష ఆ తరువాతది ఎరుగని భాష నా అతి ప్రతిష్టమైన అనేక మంది ప్రజలు నేను పెంతికొస్తున్నని మీకు చెప్పియున్నాను అనేక మంది నా ప్రజలు నమ్ముతారు వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందితే ఎరుగని భాషతో వారు మాట్లాడుతారని వారు నమ్ముతారు అది ఖచ్చితంగా లేఖనానికి విరుద్ధం ప్రజలు ఏమి చెప్తున్నారో వారికే తెలియదు అయితే పెంతి కోస్తు దినమున వారేమి చెప్తున్నారో అందరికీ తెలుసును అన్ని జనాంగములకు అది వెలడై ఉన్నది గమనిస్తున్నారా ఏసు చెప్పాడు ఎరుష్లే మొదలుకుని సువార్త లోకమంతటికీ ప్రకటించబడవలసి ఉన్నది అది అక్కడ ఆ విధంగా ఉండవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు గమనించు పవులు చెప్పినాడు ఒక్క భాష నీవు అందులో మాట్లాడినట్లయితే 
ఎరుగిన భాష అది భాషల వరం దానికి అర్థము చెప్పనట్లయితే లేక ప్రత్యక్షత లేకపోతే దాని వలన ఎక్కువ లాభం ఉండదు ఆ తర్వాత పదమూడవ అధ్యాయములు అతను ఇలా చెప్తున్నాడు నేను మనుషుల భాషలతో మాట్లాడినను అది భూసంబంధమైన ప్రాదేశిక భాష లేక దేవదూతల నేను మనుషుల భాషలతోనూ లేక దేవదూతల భాషలతోనూ మాట్లాడినను ప్రేమ లేని వాడినైతే నేను వెద్దుడును కాబట్టి నీవు నిజమైన మనుష్య భాషలు లేక దేవదూతల భాషలు మాట్లాడగలుగుతావు అయినప్పటికీ నీవు పరిశుద్ధాత్మను పొందలేదు అది మనకు హెబ్రి ఆరులు లేదా వర్షము గోధుమ మీదను గచ్చ తీగల మీదను పాచి మీదను పడినది ఏసు చెప్పలేదా వర్షము నీతిమంతుల మీద అనీతి మంతుల మీద కురియునే గమనిస్తున్నారా ఏ వర్షమైతే గోధుమ ఎదుగుటకు పనిచేస్తున్నదో అదే వర్షము ఎదుగుదల కలుగు చేస్తున్నది అయితే దాని ఫలం వలన నీవది తెలుసుకుంటావు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలము ప్రేమ పవులు ఏమని చెప్పాడు నేనన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ అన్ని రకమైన భాషలు మాట్లాడగలిగినను ప్రేమ దీర్ఘశాంతము దయాలత్వము ఆషణ గ్రహము విశ్వాసము మొదలగిన లేనట్లయితే నేను వ్యర్థులను దానివల్ల నాకు వ్యర్థం చూస్తున్నారా ఆ తర్వాత వరాలను గురించి గమనించు ఓ అతడు గొప్ప దైవజనుడు అని అంటావు ఓ అతడు అద్భుతాలు చేశాడు అయినా అది ఇంకా అతని సరైన వాణిగా చేసినట్లు కాదు మొదటి ప్రతి పత్రికలో పౌలు ఆ ప్రకారంగా చెప్తున్నాడు అద్భుతములు చేయగల కృపావరములు నేను కలిగి ఉన్నప్పటికీ కొండలు పెకిలింపగల విశ్వాసం గలవాడైనప్పటికీ మరి ఆ ఆత్మ ఫలము లేనట్లయితే ప్రేమ నేను ఇంకా వెట్టివాడని గమనిస్తున్నారా కారణం విశ్వాసము ఏదైనా చేయగలదు అందుచేత నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా చెప్తూ ఉంటాను మీ రక్షణ యొక్క యోగ్యతను బట్టి మీరు స్వస్థత పొందలేదు మీ విశ్వాసం యొక్క యోగ్యతను బట్టి మీరు స్వస్థత పొందితరి నీవు నమ్మినట్లయితే ఎప్పుడు గమనించు దేవదూతల భాషలతోనూ మనుష్య భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను అతడు అది చేయగలిగినను నేను వట్టివాడనే కనుక చూడు నీవేది చెప్పలేవు నా ప్రశస్తమైన మెథడిసు సేహితుని నా ప్రశస్తమైన మెత్రిసు స్నేహితుడికి నా యుద్ధ రెండు రకాలైన ఉన్నవి ప్రతి చోట కూడా వాటిలో అనేకమైన ఇక్కడ నా యుద్ధ ఉంచుకున్నాను అనేకమైనవి మెత్రిసు సంఘము దాని యొక్క ఆరంభ దినాలలో చిన్న దినాలలో ఈ విధంగా నమ్ముతూ ఉండేది ఒక వ్యక్తి భక్తిగా ఉంటే శుద్ధీకరించబడి హేకలు పెట్టినట్లయితే అతడు దానిని కలిగి ఉన్నాడు పెంత కోసం వారు చెప్తారు అతడు భాషలు మాట్లాడినట్లయితే అతడిది కలిగి ఉన్నాడు ఈ దినాలలో వారు చెప్తారు నీకు స్వస్థత పరిచయం ఉన్నట్లయితే ఇక నీవు దాన్ని కలిగి ఉన్నట్లే అయితే స్నేహితుడా విను ఉద్రేకాలను వెతకవద్దు వాటిపైన ఆధారపడవద్దు దానికి బదులు వాస్తవాలపై ఆధారపడు ఉద్రేకాలపైన కాదు చూస్తున్నారా కేకలు వేయటం మంచిదే భాషలతో మాట్లాడటం మంచిదే ప్రభువును స్థుతించటం మంచిదే అద్భుతాలకై విశ్వాసం మంచిదే ఆ విషయాలన్నీ కూడా అలాంటి భావాలను కలిగి ఉంటారు కొందరు చెప్తారు ఓ బలమైన గాలిలాగా నేను అది అనుభవించాను అని మరొకరు అంటారు నా ఆత్మలో అగ్ని పుట్టినట్టుగా నేను భావించాను అని అంటారు ఏంటది అది అటు ఇటు కూడా సరికాదు నీవు పొందుకున్న తర్వాత అది నీవు ఏమై ఉంటావనగా గమనిస్తున్నావా లెక్కకు వచ్చినది అదే చెడు కాబట్టి నీవు దానిని ఎటువంటి ఉద్రేక భావోద్రేకాలకు తగిలించలేవు నేను ఎరిగినంత వరకు అది ఒత్తుమైనదని యథార్థంగా తెలపగలను నేను పొరపడవచ్చును నేనాగా నేను అలాగైతే నేను లేఖనమును అపార్థము చేసుకున్న వాడినవుతాను అది విరుద్ధమైనదైతే అది విరుద్ధమైనదని నా భావం కాదు చూడండి అయితే నేనేది సత్యమని నమ్మాను నా భావనను నేను తెలుపుతున్నాను సరే యథార్థమైన మన ఆరాధన క్రమం మనము ఆరంభించక ముందు దీని గురించి మనం చాలా సమయం తీసుకున్నాం కొన్ని కొన్ని సార్లు ఈ విషయాలు తరచుగా మందిరంలో చెప్పము ఇంత ఎక్కువసేపు చెప్పడం ఇదే ప్రప్రథము అని నేను తలుస్తున్నాను సంవత్సరము రెండు సంవత్సరాలు అలాగ సుమారు చేస్తుంటాం ఆ తర్వాత మన వారు కొందరు లోపలికి వచ్చి వారు చెప్తారు సహోర్ బినహ్యామ్ నాకు నత్తినత్తిగా భాష వచ్చుచున్నది నేను ఇది చేశాను నేను అది చేశాను అని చెప్తారు నేను చెప్పాను సరే మంచిది అది చాలా మంచిది నీవు అర్థం కాని భాషతో మాట్లాడాలి అని అనుకున్నట్లయితే దేవుడే దాన్ని అనుమతిస్తాడని అనుకుంటున్నాను అయితే లేఖనముల ప్రకారంగా పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపల వచ్చే వరకు నీవు వట్టివాడవే ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన తర్వాత నీవు భాషలతో మాట్లాడగలవు నీకున్న స్వభావాన్ని దేవుడు తీసుకుని నీలో నుండి దాన్ని కత్తిరించి వేస్తాడు నిన్ను మంచి సేవకునిగా తయారు చేస్తాడు సువార్తను నీవు ప్రకటించవచ్చును 
భాషల వరముతో నిన్ను మాట్లాని ఇవ్వచ్చును నిన్ను ప్రవక్తగా ఆయన చేయవచ్చును ప్రవచన వరమును ఆయన నీకు ఇవ్వచ్చును ఆయన చేయవచ్చును నీకేమి చేయను ఆయన నీకు అది చెప్పవచ్చును లేదా అవన్నీ కూడా నీ కొరకు ఆయన చేయవచ్చును అయితే మొదటిది ఇది నిజం ఉద్రేకములన కాదు ఒక్క ఆత్మలన మనమంతా ఒక్క శరీరంలోకి బాప్తిష్టం పొంది తిమి అప్పుడు ఆ శరీరంలో నుండి వరములు వచ్చును తుషారా భాషలు మాట్లాడట మొదలైనవి అదేంటి నజరీను నా ఎందుకు వచ్చి నీవు చెప్తావు సహోదర బిడహం నాజరీను మెథడిస్టులు ఉన్నారు వారు చెప్తారు వారు కేకులు పెట్టినప్పుడు వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందారని అంటారు వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందారని చెప్తారు వారు పొందలేదని నేను చెప్పట్లేదు అయితే నేను గమనించుచున్నా ఒకటి ఇక్కడ ఉన్నది వారి ఫలముల వలన సత్యము బయలుపరచబడితే వారు కొందరు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు విషయంగా అనగా అసహ్యంగా అది దయ్యం తర్వాత ఫలము తెలుపుతున్నది అది ఎక్కడి నుండి వచ్చినదో గమనించండి వారు దాన్ని పొందలేదని అది చూయిస్తున్నది అయితే ఎవరైతే వెలుగులో నడుటకు వెలుగులో నడుచుకు ఇష్టపడుతున్నారో వాక్యమును పొందుకుంటారు కొంచెం కాలం క్రితము ఇక్కడే నేను కెంటికలో బోధిస్తున్నాను అద్భుతాలు గతించిపోయినవని నమ్మే సంఘానికి సంబంధించిన ఒకరు కూటం బయట ఉండి ఉన్నాడు అతని చేతిలో ఒక లాంతర పట్టుకుని ఉన్నాడు అతడు అడిగాడు బోతు కూడా నేను నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను వృద్ధుడైన అంకుల్ నేను ఉన్నాం అతడు ఇప్పుడు లేడు అవునండి అని నేను అడిగాను నేను ఫలానా ఫలానా అని అతడు చెప్పాడు అతని కస్పర్శ చేశాను నేను నా సహోదరుడా నిన్ను కలుసుకున్నందుకు నేను నిజంగా ఆనందంగా ఉన్నాను అని అన్నాను అతడు చెప్పాడు నీవు ఖచ్చితంగా పొరపడుచున్నావని నేను అనుకుంటున్నాను అని నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పాను మంచిది అలా చేయడుకు నీకు హక్కు ఉన్నది ఎందుకనగా నీవు అమెరికా దేశానికి చెందినవాడు కాబట్టి సరే చూడు నేను చెప్పాను దేని విషయంలో తప్పు స్వస్థత కూర్చి నీ భావమా నేను అడిగాను పాదాలకు చెప్పులు లేకుండా ఉండిన ఆ చిన్న అమ్మాయి గత దినము గత రాత్రి నడిచినది చిన్న బిడ్డ ఉన్నది ఆ విషయం ఏంటి ఆమెకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటవేమో వట్టి పాదాలతో ఉన్నది దాన్ని మీరేమని పిలుస్తారో గింగ్హామ్ కాలికో లేక ఒక విధమైన వస్త్రధారణ అది వస్తువులను గుర్చి నాకు తెలియదు ఆమెకు చిన్న బిడ్డ కూడా ఉన్నది ఆమె చేతులు ఆమె నా ఎద్దకు వచ్చినది ఇది మెథడిస్ సంఘం వైట్ హిల్ మెథడిస్ట్ మందిరం నేనెక్కడ నేను ఎక్కడ పుట్టాను ఆ కెంటుకి ఆవులనే బక్స్విల్ ఆమెకు చిన్న బిడ్డ ఉన్నది నేను అడిగాను సహోదరి ఎవరైనా వ్యాధితో ఉన్నారా అని ఆమె అక్కడికి నడుచుకుంటూ వస్తూ కొద్దిగా సిగ్గుతో తలవంచుకున్నది ఆమె ఆమె చెప్పింది అవునయ్యా నా బిడ్డ ఆ చిన్న సంఘటన ఇలాగు సాగిపోయినది ఏమి జరిగింది సహోదరి అని నేను అడిగాను అది చివుక్కున లాక్కుంటూ ఉంటుంది అని చెప్పినది చివుక్కున లాక్కునే వణుకుడు జబ్బా అని అడిగాను అవునండి అని ఆమె అన్నది నేను అడిగాను ఎంతకాలం నుండి ఈ వణుకుడు జబ్బు ఉన్నది అని ఆమె చెప్పినది ఇది పుట్టినప్పటి నుండి బహుశా ఒక సంవత్సరం నుండి కావచ్చును నేను అడిగాను నేను ఆ బిడ్డను ఎత్తుకుంటానికి అనుమతిస్తావా అక్కడ పర్వతాల యుద్ధం నుండి దానిని ఒక విధంగా కనిపెడుతూనే ఉన్నావు ఆమె చెప్పినది అవునయ్యా ఆమె ఈ చిన్న బిడ్డను నా చేతిలో పెట్టినది నా హృదయంలో ఒక నిమిషం అలాగే ఉండిపోయాను నేను అడిగాను దేవా నేను ఈ ప్రజలను నీకై సంపాదించగలట్లయితే అలాగైతే ఇప్పుడు నా కొరకు ఒకటి చేయి దానిని నా చేతుల్లో పట్టుకుని ఉండగానే ఆ వణుకుడు ఆగిపోయినది నేనది చూశాను చేతుల్లో అలాగే ఉండిపోయి ఆడుకుంటుంది పండిగలించి నా వైపు చూచి నవ్వుతుంది నేను ఆమె వైపు చూశాను ఆమె లేచి తలవంచుకున్నది తల వెంటుకులు చిందర బందరగా వెనుకాల వేసుకున్నది వాటిని అల్లుకుని ఉన్నది ఆమె తలపై కెత్తుకుని ఉన్నది తలపై కెత్తుకున్నది కన్నే ఇల్లు ఆమె చిన్న చెక్కిల్ల గుండా కారిపోతున్నవి అక్కడ మొరటి ప్రజలు నిలబడి ఉన్నారు అక్కడ మొరటి ప్రజలు నిలబడి ఉన్నారు బుర్ర మిశ్రాలు అంత పొడవుగా వారి ముఖాలపై ఉన్నవి వారి చెక్కిల నుండి కన్నీరు కారుతూ ఉన్నది చుట్టూ చూశాను సహోదరి ఇదిగో నీ బిడ్డ ఏసుక్రీస్తు బాగు ఏసుక్రీస్తు దాన్ని బాగు చేశాడు అక్కడున్న పెద్దవారైన స్త్రీలు నేల మీద పడి మూర్చిల్లారు వారి ముఖాలపై నీళ్లు పోసి వారిని విసురుతున్నారు అదేంటి అని నేను అడిగాను అతడు అన్నాడు మిస్టర్ వినయం గారు నేను సంపూర్తిగా ఏదైనా చుచ్చే వరకు నేను అంగీకరించలేను నేను చెప్పాను మంచి ఆలోచనే అని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే నేను అన్నాను నేను నిన్ను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను నీవెక్కడ ఉంటున్నావు అతడు చెప్పాడు ఇక్కడ పర్వతాలకు ఆవల ఒక దారి ఉన్నది ఈ రాత్రి భోజనానికి నాతో కలిసిరా కొంత మధ్యగా జనరు నీకిస్తాను అని అన్నాడు నేను చెప్పాను నేను రావాలనే ఉన్నాను నేను నిజంగా ఆకలిగుని ఉన్నాను అయితే నేను దాన్ని చేయలేను మా అంకుల్ తో ఇంటికి వెళ్లవలసి ఉన్నది నేనొకటి నిన్ను అడగాలనుకుంటున్నాను నీవు ఇంటికి చేరుతావని నీకు ఎలా తెలుసును అని అడిగాను మంచిది ఆ పర్వతము దాటి నడుచుకుని ఉంటూ వెళ్తాను అని చెప్పాడు నీ ఇల్లును నీవు చూడగలవా అని అడిగాను లేదు అని అతను చెప్పాడు 
అలాగైతే అక్కడికి నీవేలా చేరుకుంటావని నీకు తెలుసు అని అడిగాను దారి చూపు దారి ఒకటి ఉంది అని అతడు చెప్పాడు అయినప్పటికీ నీవ చూడలేవు నీవు ఇప్పుడే చెప్పావు కదా నీవు బాగా చూచే వరకు నీవు దేనిని అంగీకరించవని అని నేను అడిగాను అతను అన్నాడు ఓ ఆ లాంతర తీసుకుని ఆ వెలుగులో నేను నడుస్తాను నీవు అదే చేయటు కొరకు నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను లాంతరు వెలుగుని ఇలా చూస్తున్నదో ఎలా చూచున్నదో ఆయన వెలుగైన రీతిగా నీవు ఆ వెలుగులో నడవు మనం అక్కడికి చేరుకుంటాం చివరిను నేను సరిగా చూడలేకపోయినా అది అక్కడ ఉన్నదని నాకు తెలుసు ప్రార్థించుకుందాము ధరలోకపు తండ్రి ఎవరైతే ప్రేమకు కేంద్రమై ఉన్నాడో అట్టి ఏసు క్రీస్తు వారి యొక్క మంచితనాన్ని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుచున్నాము నాపై నీకు కోపమున్నదని నేను తలస్తూ ఉండేవాడను అయితే ఏసు నన్ను ప్రేమించను అయితే దేవుని హృదయమే ఏసు అని నేను కనుగొన్నాను కనుక నీవు నన్ను ప్రేమించి నాకై బాధ అనుభవించావని నాకు తెలుసును తండ్రి దేవా ఈ దినాన ఈ ప్రపంచము కొరకు మా యొక్క దేశము కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా నా సొంత తప్పెదములు క్షమాపణ కొరకు నా ప్రజల తప్పెదములు క్షమాపణ కొరకు నేను కాపరితువ చేయుటకు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారి కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మరియు వారిని ఆశీర్వదించమని ఈ చిన్న కొడుకులు ఉన్న ప్రతి ఒక్కొక్కరిని ఆశీర్వదించమని ప్రశ్నలు అడిగిన వారిని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను బహుశా వారి తలంపుకు వ్యతిరేకముగా నేను చెప్పి ఉండవచ్చును ప్రభువా నేను దాన్ని వంచలేను నాకు నేనుగా నేను అసమర్థుడను అయితే తండ్రి నా భవమేదో నా హృదయంలో ఉన్నది ఏదో వారు తెలుసుకుందరు కాక నీవది చేయమని విధేయతో అడుగుతున్నాను వారందరినీ ఆశీర్వదించము బాప్తిశవ కార్యక్రమం బాప్తిశవ కార్యక్రమానికి కొన్ని క్షణాల ముందుగా నీ వాక్యములకై ఎదురు చూచుతుండగా ఇప్పుడు మమ్మల్ని దీవించండి మంచిది ఏదో మాట్లాడటం మాకు సహాయము చేయండి ఈ రాత్రిలో ఈ వర్తమానములో మాకు సహాయము చేయము నా గొంతు కొద్దిగా చిందరబందరిగా ఉన్నది ప్రియమైన దేవా నీవు నన్ను స్వస్థపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను మరియు ప్రజలలో రోగ బాధలతో ఉన్నవారిని కూడా నీవు స్వస్థపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఏ సున్నమున అడుగుచున్నాను ఆమెన్ మీరు అంగీకరించితే రాబోతున్న కొద్ది క్షణాల కొరకు రోమా పుస్తకములు తీద్దాం ఆరవ అధ్యాయం ఓ అగండి నాయదు చాలా ఉన్నవే అది అనుకూలతమైతే వీటిని బుధవారం రాత్రికి నేను జవాబు చెప్తాను ఇప్పుడు ఎంతో ఆలస్యమైపోయినది ఇప్పటి వరకు అది ఇక్కడ పడి ఉన్నవని నేను గమనించలేదు ఇప్పుడు రోమా ఆరు అధ్యాయం చదువుదాము అలాగైనా ఏ మందుము కృప విస్తరిపవలని పాప మందు నిలిచి ఉందమా అట్లన రాదు పాపం విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీదట ఇలా దానిలో జీవించదము క్రీస్తు యశ్లోనికి బాప్తిష్టం పొందిన మనమందరము ఆయన మరణంలోనికి బాప్తిష్టం పొందితమని మీరు ఎదురా కాబట్టి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి ఎలాగూ లేకబడినో అలాగే మనమును నూతన జీవం పొందిన వారమై నడుచుకున్నట్లు మనము బాప్తిష్మం వలన మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతో కూడా పత్తి పెట్టబడితేమి మరియు ఆయన మరణం యొక్క సాదృశ్యమందు ఆయనతో ఐక్యము గల వారమైన ఎడిలా ఆయన పునరుద్ధానం యొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యము గల వారమై ఉందవు ఈ రాత్రి సుమారు ఇరవై నిమిషాలు పాఠమును నేను తీసుకుంటాను నేను ఇలాగా చెప్తాను దీనిని గుర్తింపు క్రీస్తుతో గుర్తింపు పొందుట నేటి దినాన దేశంలో అనేక మంది అసంతృప్తి చెందిన ప్రజలు ఉన్నారు మీకు తెలుసా అది ఆశ్చర్యమే నీవు చుట్టూ వెళ్లి చూచినట్లయితే ఎంతో అసంతృప్తిని నీవు చూడగలుగుతావు ప్రజలు వారేమి చేయాలో తెలియని స్థితిలో ఉన్నారు ముప్పై మైళ్ల జోనులో రోడ్డు మీద ఒక గంటకు డెబ్బై ఎనభై మైళ్లతో వారు వస్తారు బ్రేకులు ఈడ్చి మూలకు త్రిప్పి టైర్లు సగం అరిగిపోయే అంతటి స్పీడ్ పెట్టి ప్రారంభిస్తారు సిటీ బ్లాక్ వెలుటుకై కొద్దిసేపు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి పొరుటుకై వారేమి చేయాలో తెలియనట్లుగా ప్రజలు ఉన్నారు 
వారు కొందరైతే ఎంతో విసిగిపోయి వారు మందులు కొట్టుకు వెళ్లి ఒక భాషాణ బుద్ధి వారి కొరికై కొనుక్కొని సల్ఫురిక్ యాసిడ్ లేక మర్యాదో కొనుక్కొని ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు వారికి వారే చచ్చి పడిపోతారు కొందరి గదిలోని తమ గ్యాస్ జెట్స్ ను తిప్పివేస్తారు లేదా ప్రాణం పోగొట్టుకుంటారు కనుకై కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గ్యాస్ కొరకై వారి వాహనాలకు పైపు పెట్టుకుంటారు కొందరైతే బ్రిడ్జీలకు పైకి ఎక్కిపోయి చిన్న గమనిక వ్రాసి వారి కోటుకు తగ్గించి అక్కడ పెట్టి నదిలో ఉరివేసుకుంటారు పర్వతాల మీద నుండి ఎత్తైన వాటి నుండి ఎక్కిపోయి దూకుతారు కొందరైతే తుపాకి తీసుకుని వారి తల్లపైన పెట్టుకుంటారు నిజంగా వారి మెదడును వారు కాల్చి వేసుకుంటారు వారు అలాగిన అసంతృప్తి చెందారు ఆసుపత్రులు అసంతృప్తి చెందిన వారితో నిండిపోయినవి పిచ్చాసుపత్రులన్నీ నిండిపోయినవి అసంతృప్తి చెందుట వారికి ఏమి కావాలో వారికి తెలియదు వారు ఏదో చేరుకున్నట్లుగా ఒకటి అగుపిస్తున్నది అయితే వారి ఎన్నడూ అక్కడికి రాలేదు మరియు మనం గృహాలను చూస్తున్నాము అవి దేశానికి వెన్నెముకు లాంటివి ఇంకా సంఘములకు కూడా కుటుంబాలు వెలిగిపోవటం మనం చూస్తున్నాము విడాకుల కోర్టులు విడాకులతో నిండిపోయినవి చిన్న బిడ్డలు ఎవరిస్తుల నేరాలు తల్లులు బేబీ సిటర్ల యుద్ధ తమ బిడ్డలను విడిచిపెట్టి తమ భర్తలకు మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నప్పటికీ పనులు చేయటు కొరకై బయటకు వెళ్తారు అయితే తల్లిగా ఉండి ఇంటి వద్ద ఉండి సంతృప్తి చెందటం వారు తృప్తిపడరు ఒక వనిత వలె వస్త్రాలు ధరించుటకు వారు తృప్తిపడరు పురుషుల వలె వస్త్రాలు ధరించుకుంటూ ఆశపడతారు పురుషులు స్త్రీల వలె ఉండుటకు ఆశపడతారు ఎక్కడో ఒక చోట ఒక తప్పు కనబడుతున్నది ప్రజలు ఒక దాని కొరకు చేరుతున్నారు అది కనుగొనటం లేదు అలాగే ఉండటనేది బహు దీనస్థితి అవుతున్నది వారు ప్రతి చోట కాంపిస్తున్నారు ఒకటి తెలుసుకుంటానికి వారు ఒక ఆదర్శంగా లేక మాదిరిగా ఉండటకు మన దినాలలో స్త్రీలను మనం తీసుకుందాము ఒక సినిమా తార కనిపించే వరకు టెలివిజన్ లు వారు చూస్తూ ఉంటారు లేదా ఒక రకంగా వస్త్రాలు ధరించి బయటకు వచ్చి ఆమె వెళ్లి అందరు స్త్రీలు వస్త్రాలు ధరించాలని ఆమె వెళ్లి నడవాలని ఆమె యొక్క ఉదాహరణగా లేక మాదిరిగా ఉండాలని ఆశపడతారు కొంతమంది అందమైన బాలికలు వారు వయస్సు వికసించే సమయంలో వారికి వారే ఒక పద్ధతిగా ఉండాలని ఆశపడతారు సినిమా ధర వలె అందరూ తనను అనుకరించాలని అనుకుంటారు చిట్ట చివరకు వారికి వారే పాపపు గుహలో చిక్కుకుని ఇక బయటకు రాలేకపోతారు హో ఎంతటి విచారకరమైన విషయం వారి కుటానికి వచ్చి వారి చెక్కిల మీదుగా కన్నీరు కార్చుకుంటుంటే కొందని చూస్తుంటే వీరైతే ఒకదాని కొరకై ప్రయాసపడుతున్నారు పురుషులను తీసుకుందాము వైద్యుల్లోనూ వారు వ్యాపారాల్లోనూ వారిని పట్టుకో రుద్రులైన పురుషుడు నవ యవను వల్లే కనిపించాలనుకుంటాడు అతడు తన తల వెంట్రుకులు నున్నగా కత్తిరించుకుంటాడు వెనుక బాదు తోక వల్లే పెంచుకుంటాడు అతడు నవ యవను వల్లే ఉండాలనుకుంటాడు ఈ నవయవనులు ఈ రాకెన్ రోల్ రాజుగా ఉండాలనుకుంటారు వారెక్కడి మిలితమై పోతున్నారు పాపములోనూ హీనమైన విషయాల్లోనూ మనుషులు అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తారు అతడు ప్రతి చోటకు పరిగెత్తుతుంటాడు వారు రేడియోలు రేడియోలను తీసుకుని వింటారు ఈ చెలోక్తులు తెచ్చే చెలోక్తులు మొదలైన వింటుంటారు బయటకు వెళ్లిపోయి చిత్ర విచిత్రాలు చిత్ర విచిత్రాలు చేస్తూ ఉంటారు ఒక చిన్న పిల్ల వాణి వీధిలో నీకు తీసుకో అతని ఎక్కడలాగ తెలుసు అతడు పెలాడిని కావలసి ఉన్నది లేదా హోప్లాంగ్ కేసడి కావలసి ఉన్నది వ్యాపార లోకం దాన్ని పట్టుకుని దాని వలన మిలియన్ డాలర్ తెచ్చుకుంటుంది వారు రాయ్ రోజర్స్ లేక 
మిస్టర్ డిల్లన్ లేదా ఒక టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్ కు సరిపోయేవాడేలా కావలసి ఉన్నది ఆ వ్యక్తిని అనుకరణ చేయటకు వారు ప్రయత్నిస్తారు వారిని ఆదర్శకులుగా తీసుకుంటారు వారి జీవిత సమభాగస్తులుగా వారిని తీసుకుంటారు మరి జీవితంతములో వారు ఏమి కనుగొంటారు ఈ చిన్న బుడతలు దొంగలుగాను తోచుకునే వారిగాను అయిపోతారు స్త్రీలు వేషలుగా మారిపోతారు రోడ్ల వెంట తిరుగుతూ తిరుగువారిగా నేరగల్లగా తయారైపోతారు పురుషులు జూదగల్లగా మారిపోతారు దేవుని ప్రేమించు వారి కంటే సుఖానుభవం ఎక్కువగా ప్రేమించే వారు అవుతారు సంఘాలు ఇంకొక సంఘాన్ని పెద్ద సంఘాన్ని అనుకరణ చేయవారిగా ఉంటారు ప్రజల మధ్య ఏమి సంతృప్తి లేనట్లుగా మనకు కనిపిస్తారు అది అలాగుంటానికి వారు చేసినదేంటి అది ఒక కారణము కొరకు అది ఒక స్వభావం కొరకు దేవుడు వారికి ఆ స్వభావాన్ని ఇచ్చాడు వారికి వారే గుర్తింపు చేసుకునే ఒకటి వారు కలిగి ఉన్నారని స్వభావాన్ని వారు కలిగి ఉన్నారు వారికి వారే గుర్తింపు చేసుకునే ఒక స్వభావాన్ని వారు కలిగి ఉన్నారు వారు అలాగే ఉండాలని వారు కోరుకుండకై వారు ఒకటి కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది జీవితంలో ఒక గురి సినిమా తరవలే ఉండాలనుకుంటారు లేదా ఒక ఆవులు కావచ్చి వాని వలె లేదా అలాంటి భావ కలిగించే వాని వలె ఉండాలనుకుంటారు నేను ఇంటికి వస్తూ రేడియోలో వింటున్నాను ఒక గొప్ప ఇట్లీ అతను డెన్వర్ నిండుగా నుండి తుపాకీతో హోప్ లాగా కేసరి వాయించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు దానికి బదులు మిగిలిన జీవితంలో అతను ఒక చెస్టర్ కబోతున్నాడు అతను తన మోకాలు చిప్పను అతని కాల్చుకున్నాడు అక్కడే ఉన్నావు అయితే ఒక్కదానిలా కాల్పించిన కొరకై వారు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అది చేయుటకు కారణం ఏదనిగా అందుకు కారణం వారిలో ఒకటి ఉన్నది దేవుడు వారిని అలాగూ చేశాడు అయితే దేవుడు వారిని ఒక ఆదర్శ గుంపుగా చేశాడు అది యేసుక్రీస్తును నీ రక్షకునిగా ఆయన చేసినప్పుడే అదే మాదిరి అదే ప్రజలు ప్రజలకు కొరుకున్నది యేసుతో గుర్తింపు పొందుకును ఆయన వలె ఉండుటకు చిన్నపిల్లలందరూ హోపలాగే కేసరి వలె ఉండాలనుకుంటే లేదా ఈ మిగతా వారి వలె కావాలనుకుంటే లేదా ఈ చిన్నమ్మాయిలు ఏని ఓకే మొదలుగ వారి వలె కావాలనుకుంటే వారు యేసు వల్ల మాత్రమే ఉండాలనుకున్నట్లయితే ఆ విధంగానే ఉండాలనుకున్నట్లయితే ఆదివారం పాఠశాలలు అన్ని చోట్ల కిక్కిరిసిపోతవి స్త్రీలు ఒక విధమైన సినిమా తరణ వల్ల ఉండాలనుకునేవారు వారు యేసు వల్ల ఉండాలని ఆశపడితే సంఘాలు వారు కానుకునే పట్టలేదు అంతగా నిండిపోతాయి సంఘాలు ఖచ్చితంగా దేవుడు మానవుణ్ణి ఒక మాదిరిగా ఉండాలని చేశాడు దేవుడు అతనికి ఒక మాదిరిని అనుగ్రహించాడు ఆ మాదిరి యేసుక్రిస్తే ఆయనతో గుర్తింపు పొందుట యేసు వలే మనం ఉన్నట్లయితే మనం ఉన్నట్లయితే అలాగే ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద వారు అనేక మంది ఉంటారు ప్రపంచంలో ఆకులతో ఉండు బిడ్డలనేవారు ఉండరు ఎటువంటి బిస్కీ త్రాగేవారు త్రాగుబోతులు జూదగాళ్ళు ఉండరు ఆ విధముగా ఉండకు దేవుడు మనకు ఒక మాదిరిని ఇచ్చాడు అయితే మనము దాన్ని తృడీకరించుతున్నాము ఇప్పుడు అదే లోకంలో జరుగుతున్న విషయము వారికి కోరిక ఉన్నది దేవుడు వారికి అది ఇచ్చాడు అయితే వారు దానిని చెడుగా త్రిపివేశారు వెనుకకు తిరిగిపోయి మంచి రహదారికి వచ్చి కలవరి వైపు చూచే సమయం ఇదే ప్రకృతి దానిని దూచేస్తున్నది ఈ నాటి ప్రజలు ఆ గొప్ప గొప్ప ఆశయాలు ఆశలు ఒక విధంగా ఉండాలని ఆశయాలు కలిగిన వారు ఒక మాదిరిగా ఉండాలని ఉండేవారు ఉంటే క్రీస్తును వారు మాదిరిగా తీసుకున్నట్లయితే దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పోలీసు వారిని మనము కల్చగలము ప్రతి ఒక్కరూ దీనులై సాత్వికలై ఉండితే ప్రతి ఒక్కరూ దయ కలిగి ఒకరేళ్ల ఒకరు సహోదర ప్రేమ కలిగి ఉంటే దేశంలో ఎటువంటి విడాకుల కేసు వాదోపవాదాలు ఉండేవి కాదు 
ఎటువంటి న్యాయవాది ఉండేది న్యాయవాది ఉండేవాడు కాదు ప్రతి ఒక్కరూ యేసుక్రీస్తును వారి మాదిరిగా తీసుకున్నట్లయితే చిట్టు చివరకు ఆసుపత్రులనే నిలుపు చేస్తుండగలము దేని కొరకు మనము అవసరత ఉండేది కక్కుపోవును కాబట్టి ఆలటి స్వభావం మనుషులలో ఉన్నది అయితే దాన్ని అతడు తప్పుడు దానిలో పెట్టుచున్నాడు బైబిల్ ఇలాగ తెలియజేస్తుంది తెలుసా మనము శరీరమును ఆధారము చేసుకున్నప్పుడు మనము శాపగ్రస్తులము అవుతాము అని నీవు నీ శరీరమును నీ మాంసమును నీకు ఆధారముగా చేసుకున్నట్లయితే లేక నీ శరీరం పైన నీవు నమ్మకం ఉంచినట్లయితే బైబిల్ ఇలాగ తెలియజేస్తున్నది నీవు శాపగ్రస్తులు అని నాకు అది బాగా చేయడానికి ఎలా తెలుసును అది చేయడం చాలా సులభం ఎదిగో అది అంత అధికంగా కావడానికి కారణం మన వార్తల స్థితి సంభవత్తిగా నీచమైన మ్యాగ్జిన్లతో నిండిపోయినవి మన యొక్క గృహాలు గోడలకు తగిలించే బొమ్మలతో ఉంటవి మన వార్తల తెరలు సెన్సారు చేయబడవు అవి బట్టబైలిగా ఉంటవి ఏ రకమైన చిలోక్తులైనా విసిరగలరు లేక భయంకర కార్యాలు చేస్తారు ఏ విధమైన పరిశుభ్రత మన మధ్య ఇక లేదు దాన్ని గుర్చి నేను భయంకరంగా ఉంటానని మీరు అనుకుంటారని నాకు తెలుసును అయితే ఒకరు దాని నెల కఠినంగా ఉండవలసి ఉన్నది అది అలాగ ఉండవలసి ఉన్నది నేను చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు నేను థార్జన్ ద ఏబ్స్ అన్న పుస్తకాన్ని చదివాను శ్రీమతి వేతన్ అమ్మకు ఒక పాత బొచ్చు దుప్పటివ్వగా ఆమె దాన్ని డ్రెస్సర్ ముందు పెట్టింది నేను దాన్ని కత్తిరించి నాకు ఒక టార్జాన్ సూటు చేసుకున్నాను దానితో ఒక వారం రోజులు ఒక చెట్టు యొక్క నిద్రపోయాను నేను టార్జాన్ కావాలనుకున్నాను ఆ తర్వాత నేను ద లోన్ స్టార్ రేంజర్ అన్న పుస్తకాన్ని చదివి చీపురు కట్టను ఆటగురంగా చేసుకుని దానిపైన స్వారీ చేసేవాడు నేను లోన్ స్టార్ రేంజర్ కావాలనుకుని అది ప్రజలు చేయడానికంటే మించిదేమి కాదు నీవేం చదివి ఉన్నావో నీవు ఏ సంగీతాన్ని విన్నావో అది అదే భోజనశాలలోకి వెళ్ళు ఈ ర్యాకిన్ రోల్లు ప్రజలు పిచ్చి వాళ్ళు అయిపోతారంటానికి ఆశ్చర్యమేమీ లేదు ప్రజలు పిచ్చి వాళ్ళు కావటానికి అది సరిపోతుంది అయితే నిత్యత్వం అంతటిలో నేను ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తాను ఒక్క దినాన నేను ఏసరి కూర్చు చదివాను అది నాకు చాలు నేను ఆయన వల్లే ఉండగోరుతాను అదే నా యొక్క కోరిక ఇంకొక చెంపడ తిరుపుటకు రెండో మైల వెళ్ళుటకు నేను శక్తివంతుడు కావటానికి పోరాటాలు అన్ని నీకు వ్యతిరేకమైనప్పుడు క్షమించడానికి సామర్థ్యం కలిగి ఉండటకు ఎవరి మీద విరోధము ఉండకుండా ఉండటకు వారు నేను వాస్తవంగా హీనపరుస్తున్నప్పటికీ లేక నీ మంచి కార్యానికి చెడు చేస్తున్నప్పటికీ అయినా వారిని ప్రేమించు నేను అలాగ ఉండాలనుకుంటాను అలాంటి వ్యక్తిగా నేను కావాలనుకుంటాను నా మీద వారు విరోధించినప్పుడు నేను తిరిగి విరోధించకుండా నేను ఉండటానికి దేవుడు యేసుక్రీస్తులో అలాంటి మాదిరిని మనకు ఉంచున్నాడు మనము ఆయనలో గుర్తింపు పొందవలసి ఉన్నది ఆయనలో నువ్వు ఎలాగ గుర్తింపు పొందగలుగుతావు సౌరభ్యం చెప్పు నీవు హాలీవుడ్ తార వలే వస్త్రాలు వేసుకుని ఇవి చేయవలసి ఉన్నదా అయితే ఏ సుక్రీస్తుతో నీవు ఎలాగ గుర్తింపు పొందుతావు మొదటిగా నీవేమి చేసావో వాటికి పశ్చాత్తాపడు ఆ తర్వాత నీవు ఆయనతో గుర్తింపు పొందుతావు ఇక్కడ నీటి కుంట ఉన్నది కొద్ది నిమిషాల్లో ఎంతో మంది ఆయనతో కూడా గుర్తింపు పొందుతారు అని చెప్పడానికి సందేహం లేదు నీటి కుంటలో నీవు ఆయనతో కూడా బాప్తిసం ద్వారా గుర్తింపు పడతావు మనము క్రీస్తుతో కూడా పాతి పెట్టబడినట్లయితే ఆయన మరణములోను పాతి పెట్టబట్లోను పురోధనములోను మనము గుర్తింపు పడతాము అందుకని మనం బాప్తిసం ఇస్తున్నాము మనము నీటిలోనికి వెళ్లిపోతున్నాము ఏసుక్రీస్తు మరణమును పాతి పెట్టబడ్డను పునరుద్ధానమును మనము నమ్మి ఉన్నామని సాక్ష్యమును తిరిగి పైకి వచ్చున్నాము అను సాక్ష్యముతో తిరిగి పైకి వస్తున్నాము ఆయన రూపములో ఆయన యొక్క మరణములో మనము నాటబడినట్లయితే దేవుడు మనకు ఒక వాగ్దానము ఇచ్చిన్నాడు ఆయన యొక్క పునరుద్ధానములో ఆయన వల్లే ఉందుమని సినిమా తార వలె నీకు నీవు గుర్తింపు చేసుకో నీవెక్కడ ఉంటావో చూడు నీ ఒక కౌబాయ్ వలనో అంటే పశువులు కాసేవాడి వలనో ఒక నవ ఎవరి వలనో నీవు గుర్తింపు చేసుకో నీవెక్కడ ఉంటావో చూడు అయితే ఈ రాత్రి నేను నీకు సవాలు చేస్తున్నాను ఆయన మరణములో ఆయన పునరుద్ధానములో ఏసుతో కూడా నిన్ను నీవు గుర్తింపు చేసుకో పునరుద్ధాన వందు నీవెక్కడ ఉంటావో చూడు ఆయనతో కూడా మనము శ్రవపడినట్లయితే ఆయనతో మనము రాజ్యమేలుదుము దేవుడు మనకు వగ్దానం చేశాడు నా నిండైన ఆశ 
ఆయన వలె నేను ఉండాలని ఆశపడతాను దేవా నన్ను తీసుకో నన్ను నానబెట్టు నన్ను తయారు చేయి నన్ను సనబెట్టు తిరిగి నాకు రూపాన్ని దయచేయి ప్రభక్త కుమ్మరి వారి ఇంటికి వెళ్ళిన రీతిగా నన్ను పగలగొట్టు తిరిగి నన్ను తయారు చేయి పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుని ఇంటిలో ఒక మనుషుడు గుర్తింపు పొందాలంటే చాలా అమాయకమైన వస్తువులు గొర్రె పిల్లను అతను తీసుకుంటాడు గొర్రె పిల్ల పాపము లేనిది అని అతనికి తెలుసును ఎందుకంటే దానికి పాపము తెలియదు అతను వెళ్లిపోయి గొర్రె పిల్లను తీసుకుని వచ్చి దాని తలపైన ఇతను చేతులు చుతాడు తన యొక్క పాపములు ఒప్పుకుంటాడు విశ్వాసం ద్వారా తన యొక్క పాపము పాపములు గొర్రె పిల్ల మీదకు మారుస్తాడు అమాయకమైన గొర్రె పిల్ల అతనికి ప్రతినిధి అవుతున్నది తర్వాత అప్పుడు గొర్రె పిల్ల చనిపోతున్నది ఎందుకంటే అది పాపి కనుక దేవుడు చెప్పిన దానికి లోబడడం ద్వారాను విశ్వాసమిక క్రియ ద్వారాను ఈ మనుషుడు బ్రతుకుతాడు అయితే అతను ఏమి చూశాడు అతడు ఆలయంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి కోరికలు కలిగి ఉన్నాడో అలాంటి వాటితో బయటకు వెళ్లిపోయాడు ఎందుకనక ఆ రక్తపు కణము పగిలినప్పుడు ప్రాణము ఒక రక్తపు కణముతో ఆరంభమవుతున్నది రక్తపు కణము పగిలినప్పుడు గొర్రెపుల యొక్క ప్రాణము సమతలము కాలేదు లేక మానవ ప్రాణంలోనికి తిరిగి రాలేదు ఎందుచేతనగా అది ఒక జంతువు యొక్క ప్రాణము కాబట్టి మనుషుడు తాను ఎటువంటి ఆశలు కలిగి ఉండి వాటితోనే వెళ్లిపోయాడు కలిగి వచ్చాడు వాటితోనే వెళ్లిపోతాడు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా తిరిగి అలాగునే పాపము చేస్తాడు అతడు అయితే ఒక సమయం వచ్చినది దేవుడు ఒక మాదిరిని చేశాడు ఆయనే ప్రభు అయిన యేసును అనుగ్రహించాడు ఆయన ప్రశస్తమైన శిరస్సు మీద ఒక పాపి అతని చేతులు పెట్టి అతని పాపములు ఒప్పుకుంటే అతని పాపములు పాపి పాపములు యేసు మీదకి మార్చబడతవి యేసు యొక్క అమాయకత్వము లేక నిర్దోషత్వము పరిశుద్ధాత్మ తిరిగి ఆ వ్యక్తిలోనికి మార్చబడుతుంది అతడు యేసు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి అక్కడే నేను గుర్తింపు పడాలని కోరుకుంటున్నాను బైబిల్ తెలుపుతున్నది ఆయన పాపము ఎరుగిన వాడయుండి మన కోసం పాపముగా చేయబడిను ఆయన బాత నడిపించడానికి కారణం ఏదనగా మన పాపముల నిమిత్తమే అది ఏదైతే యోగ్యమైనదో దానికంటే గొప్పది మన విద్య కంటే గొప్పది ఈ విషయాలు చూచుటకు మన కోరికలు చూచుటకు అవి దేవుడు మనలో ఉంచి మనలో సృజించి ఆయన వలె మనం ఉండాలని కోరుచున్నాడు నీ విశ్వాసము ద్వారా చూడగలిగితే నిజమైన కోరిక నిన్ను తాకక మునిపే ముందుకురా బాప్తీసం ద్వారా ఆయనతో గుర్తింపు పొందు ఆ తర్వాత ఆయన మరణములో నీవు ఎలాగూ పాలు పొందుతావో ఆయన రూపములో పునరుద్ధానములో నీవు పాలు పంచుకుంటావు ఎందుకనగా సమాధుల నుండి బయటకు వచ్చిన ఆయనే ఆ ఈసే సమాధులోనికి వెళ్లినది మనము లోపలికి ఎలాగ వెళ్లగలము హర్షుద్ధాత్మ బాప్తీసం వలన ఆ దినమందు మనము వచ్చి ఆయన పునరుద్ధానములో పాలు పుచ్చుకుంటాము కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము నేను తరచుగా పడుచుండే చిన్నపాట ఏసు వలె ఉండకూరుతాను ఏసు వలె ఉండకూరుతాను భూమి మీద ఆయన వలె ఉండకూరుతాను జీవితకాలమంతా భూమి నుండి మహిమ వరకు ఆయన వలె ఉన్నట్టుకు మాత్రమే నేను అడుగుతాను బెత్లహేం పర్ణశాల నుండి ఒక పరదేశి వచ్చను లోకానికి పరాయివాడు ఆయన భూపైన ఆయన వలె ఉండకూరుతాను జీవితకాలమంతా భూమి నుండి భూమి నుండి మహిమ వరకు ఆయన వలె ఉండాలని మాత్రమే అడుగుతాను ఆయన దినత్వంలో పాలు పంచుకో ఆయన బలములు కూడా నీవు పంచుకుంటావు ఆయన విధేయతలు పాలు పంచుకో ఆయన పురోధానములు పాలు పంచుకుంటావు దేవుడు చేయనట్లుగా చేయి నా హృదయములో నేను తలంచినంత గొప్ప విషయము ఏసు వలె ఉంటుట ఆయనతో గుర్తింపబడుట ఏసు క్రీస్తు నామమున ఎందుకు నేను బాప్తిసమిస్తానగా ఆయనే మన గుర్తింపు అది మాట గాని క్రియ కాని నీవేమి చేసినను ఏ సుక్రీస్తు నామను చేయవు అందున బట్టి దేవునికి స్థుతి చెల్లిస్తూ మరి బాప్తిసం అందు ఆయనతో గుర్తింపబడుచుంటిమి ఈ రాత్రి ఇక్కడ గదిలో ఉన్న వారికి బాప్తిసం ఇవ్వబోతున్నాము కొద్ది నిమిషాల్లోగా 
బాప్తిసం ఇచ్చటకు ఇక్కడే అది ఉన్నది నీ హృదయంలో ఏదైనా కోరిక ఉన్నట్లయితే నీవు అనుకునేది ఏదైనా పెద్ద లోక ఆశ ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే వాటిని కూర్చి పశ్చాత్తాపడు లోకములో ఒక గొప్ప వ్యక్తులలో ఒకరిగా ఉండాలని ఆశ కలిగినందుకు దేవునికి నీవు క్షమాపణ చెప్పు ప్రభువా నా యొక్క సంపూర్తి అయిన తృష్ణ ఏసువలే ఉండుటే అని చెప్పు దీనత్వంతో సాత్వికంతో రమ్ము విశ్వాసంతో నీ పాపను నీ ఒప్పుకుంటూ ఆయన తలపైన నీ చేతులు పెట్టి ప్రభువా నేనది చేసి ఉన్నాను నన్ను క్షమించు అని చెప్పు తర్వాత ఏమి జరుగుతుంది నీ తప్పిదాలన్నీ దేవుడు ఆయన పైకి పంపించును ఆయన నిర్దోషత్వాన్ని తీసి నీ మీద పెట్టును దేవునికి సన్నిధిలో నీవు నీతిమంతుడిగా నిలబడతావు ఎందుకనగా ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును నీవు నమ్మి ఉన్నావు కాబట్టి ఎంతటి గంభీరమైన రక్షణ ప్రణాళిక తరువాత ఆయన మహిమలో నీవు పాలు పుంచుకుంటావు దేవుని యొక్క మంచితనము నీ హృదయం లేక వచ్చును ఆయన పునరుద్ధాన యొక్క బలము నిన్ను నూతన వ్యక్తిగా చేస్తున్నది ప్రతి తృష్టకు అది తృప్తి పరుస్తున్నది నేను చిన్నపిల్లబడిగా ఉండినప్పుడు ప్రతిదీ చేయటానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను నేను ప్రతిదీ చేయటకు నేను పెద్దవాడిని అయితే అనేకమైన విషయాలు నేను చేయటకు నాకు చేతకాకపోయాను నేను ప్రయత్నం చేశాను నేను ప్రేమించేవాడను నేను వేటాడుకు ప్రేమించేవాడను అది అదే అని నేను అనుకున్నాను దాని గురించి నేను తలంచాను మా నాన్నగారు ఒక స్వారి చేయవాడు నేను ఎప్పుడైనా పశ్చిమ దిశకు వెళ్లి వారి గుర్రాలను ఛేదించగలిగితే అని తలంచాను సహోదరుడా అక్కడ దూరాన ఆరిజునాలోని పర్వతాలలో ఒక రాత్రి పశువుల మందను దింపుకుని బతుకుతున్నాను నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను అక్కడ స్లిమ్ అనే పేరు గల ఒక పిల్లవాడు ఒక పాతదైన చిన్న కాగితంలో చుట్టుకుని ఉన్నాడు అతను వాయిస్తున్నాడు మరొకడు టెక్స్లాస్ నుండి వచ్చిన వాడు ఒక గిరాట ఒక గిటారా పట్టుకుని దబదబా వాయిస్తున్నాడు వారు ఒక పాత ఎద్దుకు వచ్చారు నేను గుర్రపు జీను ఊడదీసుకుని ఒక దిండు వలె నా యొక్క తల కింద పెట్టుకున్నాను నా దుప్పటి నా పైన కప్పుకుని నా బూటు అలాగే ధరించుకుని ముండ్ల గానులు నేలపైన పెట్టాను అతడు వాయించడకు ఆరంభం చేశాడు ఆరంభించాడు నా రక్షకుడు చనిపోయినది ఆ సిలవ యుద్ధ పాపము నుండి కడగబడినది అక్కడేనని నేను కేక వేశాను నా హృదయానికి రక్త ప్రోక్షం చేయబడినది అక్కడే ఆయన నామములకు మహిమ కలుగును కాక నా చెవులు మూసుకుందామని నా దుప్పటి పైకి లాగడానికి ప్రయత్నం చేశాను పైకి చూశాను నక్షత్రాలు కిందకు వెళ్లాడుతున్నవి అక్కడ గలగలమంటున్న పైన్ చెట్లు పర్వతాల్లో అదమా నీవెక్కడా అన్నట్లుగా అరుస్తున్నవి పశువులను మేపడ రెండవ విషయం దేవుని నేను కనుగొనాలని అనుకున్నాను అక్కడ దురాన ముండ్ల గానులు రెండు ఎగిరినవి అయ్యా నీవు ఎవరో నాకు తెలియదు అయితే నిజమైన దాన్ని నేను కనుగొనే వరకు నన్ను శిక్షించవద్దు అని నేను అన్నాను ఆ చుట్టూర తిరిగట అయిపోయిన తర్వాత రెండు దినాలు అయిన తర్వాత నగరంలో నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాను నేను ఇక్కడ పాతదైన చిన్న పార్కు బెంచి పైన కూర్చుని ఉన్నాను చిన్న స్పెయిన్ అమ్మాయి అక్కడికి వచ్చినది నేను అక్కడే కూర్చుని అది ఏమైంటుంది అని దేవుని గురించి తలస్తూ ఉన్నాను ఒక చిన్న అమ్మాయి అక్కడికి వచ్చినది నేను అప్పుడు కేవలం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల బాలుడును ఆమె తన చేతి రుమాల పడవేసి నడిచి వెళ్లిపోతుంది నేను చెప్పాను అమ్మా నీవు నీ చేతి రుమాలను పడవేసుకున్నావు అప్పుడే దేవుని యొక్క తలంపులు నా కోర్కలను మార్చినవి నా చిన్న ఐరిష్ హృదయము ఆకలిగున్నది నాకు ఒకటి కావాలి నాకు తృప్తిని ఇచ్చేది ఒకటి కావాలి వేటాడు తరుణాలు దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు ప్రపంచమంతటా ఆఫ్రికా ఇండియా పర్వత శ్రేణులలో కెనడాలో కొన్ని అయితే గంభీరమైన యాత్రలు ప్రపంచ చరిత్రకెక్కినవి అదంతా మంచిదే అయితే జీవం గల దేవుని యొక్క శక్తిని స్వీకరించే స్థానం మరొకటి లేదు నీ యొక్క ఆత్మకు దాన్ని పంపించను నేను ఇక్కడ చేరుకున్నప్పుడు నేను పర్వతాలను ప్రేమిస్తాను నేను సంజీవలను ప్రేమిస్తాను అక్కడే గుంజ వేసి నా గుర్రాన్ని నేను కట్టివేశాను పర్వత శిఖరం పైకి ఎగ్గిపోయి సూర్యోదయాన్ని సూర్యాస్తమయాన్ని గమనిస్తూ తక్షరాజు కూత వింటూ రెండు దినాలు అక్కడే ఉండిపోయాను అది మంచిదే నేను అక్కడ ఉండటానికి ఇష్టపడ్డాను అయితే సహోదరుడా నా గుండె కొట్టుకుంటానికి ఆరంభించినది అపవిత్రము అపవిత్రము దురాత్మలు అతని చీల్చివేసినవి నివాసముంటకు యేసు వచ్చినప్పుడు అంత క్షేమమే రోగులుగా పిలువబడిన వాడిని కూర్చుని నేను ఆలోచించుకు ప్రారంభం చేశాను నాలో ఒకటి ఉండి కేకులు పెడుతున్నది వెంటనే త్వరగా ఈ పర్వతాలు దిగివెళ్లిపో అక్కడ ప్రజల యొద్ధకు చేరుకో ఆయన ప్రజల మధ్య ఆయనకు సేవకునుగా నాకు నేను గుర్తింపు పొందాలి ఓ 
ఆయనతో నాకు నేను గుర్తింపు చేసుకుంటు నాకెంత అభిరుచి తర్వాత దాని గౌరవార్థమై ఆయన మన మధ్యకు తిరిగి వస్తాడు మనతో ఉన్నాడని గుర్తింపు చేసుకుంటాడు స్నేహితుడు ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఆయన ఉన్నాడు బాప్తిస్ము కార్యక్రమం ఆరంభించడానికి ఇప్పుడు ఇది సమయం పది నిమిషాల్లో మనం అది చేయక ముందు అది ప్రారంభించక ముందు ఈ ఒక్క విషయము చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను దేవుని కుమారుని యేసు క్రీస్తు అనేకమైన వివరణలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అయితే నాకు సమయం లేదు దేవుని కుమారుని యేసు క్రీస్తు ఆయన వాక్యంలో గుర్తింపు చేసుకున్నాను దేవుని కుమారుని యేసు క్రీస్తు ఆత్మ వివేచన ఇచ్చట్లో ఈ ఉదయం కూటమిలో తను తాను గుర్తింపు చేసుకున్నాను ఒక పాపిని పాపపు గోతుల నుండి తెచ్చి క్రొత్త వ్యక్తిగా కొత్త సృష్టిగా చేసి ఆయనకు ఆయన గుర్తింపు చేసుకున్నాను హీనమైన స్త్రీని హీనమైన పురుషుని త్రాగుబోతులు మద్యపానం సేవించు వారిని అదేదేమైనప్పటికీ వారిని తీసుకుని వారిని శుద్ధి చేసి వారిని గౌరవప్రదమైన పురుషునిగా గౌరవప్రదమైన స్త్రీగా చేశాను ఆయన నా ప్రభు వ్యాధితోనూ బాధతోనూ ఉన్న ఒకరిని తీసుకుని అతని నిరాశతో ఉండగా అతను తిరిగి నూతన జీవం పొందువానిగా పైకి లేపాను తర్వాత మన మధ్య ప్రత్యక్షమై మన హృదయాలు తెలుసుకుంటానికై అదే యేసు ఆయనకు ఆయనే గుర్తింపు చేసుకునేను మన మధ్య నిలబడి ఆయన ప్రజల మధ్యకు వచ్చి దేవుడు ఆయన జనుల మధ్య ఉన్నాడను వానిగా ఆయనకు ఆయనే గుర్తింపు చేసుకునేను ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు అదే పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం కొరకై ఆ కూటమిను మనం ప్రారంభించకమునుపు సహోదరులు సంశుదపరుస్తున్నారు నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉండి ఈ ఉదయం ప్రార్థన చేయించుకునే వారెవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారా మీ చేతులు చూయించండి మీరు అస్వస్థగా ఉన్నా అక్కలతో ఉన్నా మరి మీరు ప్రార్థన చేయించుకోకపోతే మీ చేతులు పైకెత్తండి ఈ ఉదయం ఏ ప్రార్థనా కార్డులు ఏమీ అవసరం లేదు వ్యాధితో బాధతో ఉన్నవారు మంచిది ఓ క్షణం తల్ల వంచుకుందాము ప్రభువా విత్తనాన్ని నీవు ఏ విధంగా అయినా ప్రజల హృదయాల్లో గుర్చాలని మేము నీతో గుర్తింపు పొందువాడినిగా మేము ఉండాలని ఈ బరువెక్కిన బూరుగ స్వరముతో నిన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎందుకనగా ఈ భూపైన ఒక పాత సామెత ఉన్నది పక్షులు తమ ఈకల వలన తెలియపరచబడినని మనుషులు తమ స్నేహితం చేసే వారి వలన తెలియపరచబడినని ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి నీవు మా స్నేహం కావాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభువా నిన్నే మేము కలిగిందము కాక అది ఈ భూమి మీద మాకెంతో అమూల్యమైనది ఆ మనిషి నిజముగా దేవునితోనే ఉంటున్నాడు అతని స్నేహితుడు దేవుడే అను రీతిగా మేము గుర్తింపు పొందుదము కాక శృంగారములు దేవాలయం వద్ద వారు దాటి వెళ్తున్నప్పుడు పేతురి యుహాన్లు ఉండినట్లుగా మేము చెప్పబడదుము కాక నా యుద్ధ డబ్బు లేదు కాని నాకు కలిగినదే నీకిస్తాను అని వారు చెప్పినట్లుగా మేము ఉందము కాక ఆ కుంటివాడు స్వస్థత పొందెను సభ ఎదుట ప్రజలు వారిని విద్య లేని పాములని వారు తెలుసుకునేది వారికి విద్య లేదు అయితే మంచి సహవాసముతో వారు గుర్తింపు కలిగి ఉన్నారు అని వారు తెలుసుకునేది వారు ఏసుతో కూడా ఉన్నవారు దేవా నీతో గుర్తింపు కలిగి ఉట అది నా హృదయ హృదయ మందలి కోరిక నీ యొక్క సేవకులలో ఒకరి వలె నువ్వు ప్రేమించు వారు ఒకరి వలె నీ గ్రంథములోని మాటలు గైకొని నీకు నమ్మకంగా ఉన్న వారు ఒకరి వలె నేను చేయాలని నేను ఎరిగినవన్నీ నేను చేయులాగున నేను ఉండాలని నా ఆశ అది నిజం తండ్రి తిరిగి రాత్రి మా మధ్య నీకు నీవు గుర్తింపు చేసుకుంటావా ఇదేదో ఒకటి కాదని ప్రజలు తెలుసుకునేలాగున ప్రభువా క్రమములోనున్న ఒకటిని ఒక ప్రత్యేక సమయమని ప్రజలు తెలుసుకునేలాగున ఏ ఉదయం ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆ దేవుడినని ఈ రాత్రి తెలియబడు కాక నీవు అదే శక్తిని కలిగి ఉన్నావు నీవు ఈ ఉదయం చేసిన అవే కార్యాలను ఈ రాత్రి తిరిగి నీవు చేయగలవు కడవర్ దినాల్లో అది జరుగునని నీవు వాగ్దానం చేసి ఉన్నావు ఇక్కడ అనేకులు చాలంత విశ్వాసం లేకుండా ఉన్నారు ఇప్పుడు వారికి విశ్వాసం దయచేయమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము నీ యొక్క ఆత్మ మా మధ్య గుర్తింపు పొందును కాక ఎందుకనగా నీవు ఇలాగూ చెప్పి నేను చేయు కార్యములు నాయందు విశ్వాసం చేయను అని 
కాబట్టి దేవా ఏ రాత్రి నీవు ఇంకా మా మధ్య ఉన్నావని మమ్మల్ని ఇంకా ప్రేమిస్తున్నావని నిన్ను నీవు గుర్తింపు చేసుకోమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఇక్కడే ఉండి ఇంకా బాప్తిస పొందకుండా ఉండిన ప్రతి వ్యక్తి వచ్చి నీతో గుర్తింపు పొందాలని నీవు కోరుచున్నావు మార్చుకోగల ఈ ఆశ్చర్యకరమైన కృపలో వారు కూడా పాలి భగస్తులు అవుతారు అది మా నుండి ఆయనకు ఆయన నుండి మాకు మా నేరములు ఆయనకు ఆయన కృప మాకు ప్రభువా అనుగ్రహం చూపండి నీ కుమారుడైన ఏసు నమ్మమునామి మడుగుచుండగా మా ప్రార్థనను ఆలకించండి ఆమెన్ మనము దేవుని న్యాయ తీర్పు యొక్క సన్నిధులు నిలబడి ఉన్నాము ఏసుక్రీస్తు నమ్మున ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కన కొడుకుందరో ప్రతిసారి కూడా వారి మధ్య ఆయన ఉండదనని వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు నాకు తెలియదు కొన్ని ప్రార్థనాకారులు ఇచ్చి వేశారని నేను ఊహిస్తున్నాను మీలో కొందరు ఇంకా కొన్ని ఉంచుకొని ఉన్నారు అనేక మంది మీలో ప్రార్థనాకారులు లేవు మీకు మీకు ఉన్నవా లేదా అని విషయం కాదు మీరు వ్యాధితో ఉన్నట్లయితే వ్యాధితోనే ఉన్నారు ఈ బైబిల్ గ్రంథముని ఎవరు రాశారో అట్ ఈ దేవుని ఆయన ఎందు గౌరవప్రదంగా నమ్మిక ఉంచున్నారా ఆయన మన మధ్యకు తిరిగి వచ్చినట్లయితే ఆయనకు ఆయన రుజువు చేసుకుంటానికి వాక్యమును బోధించడం మాత్రమే కాకుండా ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడని పాపులను ఒప్పించుచున్నాడు రోగులు స్వస్థపరచడకు ఆయన ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఎలాగూ చేసినో అలాగునే ఆయన విషయాన్ని బయలుపరిచితే మీరు సంతోషంతో మీ స్వస్థతను అంగీకరిస్తారా అలాగైతే మీ చేయి పైకెత్తండి ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ వారికి ఎటువంటి ప్రార్థనా కార్డులు ఇచ్చారో నాకు తెలియదు మనం ప్రార్థనా కార్డులు తీసుకుంటలేదు అలాగుండి ప్రార్థించండి మరి మరియు మీరు నమ్మండి ఆయన అలాగును చేసి ఆయనకు ఆయనే గుర్తింపు చేసుకున్నట్లయితే అలాగైతే ఆయనతో గుర్తింపు పట్టకు మీరు సిగ్గుపడవసరం లేదు ఇదిగో ఇక్కడే దారి మలుపులేని సవాలు ఈ ఉదయం మందిరంలో ప్రార్థన కళ్ళు ఇచ్చాము వేదిక యుద్ధకు వారిని పిలిచి వారికి ప్రార్థన చేశాం అంతటి గంభీరమైన సమయంగా పరిశుద్ధాత్మ కదిలింపు వేసినది నన్ను ప్రక్కలకు లాగునంత వరకు వెళ్లవలసిన సమయం అదే ఎందుకనగా నేను ఎంతో బలహీండైపోయాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను ప్రార్థనా కార్డు లేనటువంటి మీరు సభలో కూర్చున్న వారు మీరు ఎవరైనప్పటికీ మీకు సవాలు ఇది మీకు చేయమని నేను సవాలు చేస్తున్నాను ఏసుక్రీస్తు సత్యము అని మీకు చెప్పిన కథను మీరు నమ్మమని మీరు జబ్బుతో ఉన్నారా మీరు ప్రార్థించండి ఏ ఉదయం మందిరంలో లేని వారిని నేను కనుగొనాలని చూచుకు ప్రయత్నం చేశాను ఏ రాత్రి నేను ఎక్కడి వచ్చినా పర్వాలేదు నువ్వు ప్రార్థిస్తే చాలు తరువాత దేవుని యొక్క ఆ గంభీరమైన పరిశుద్ధాత్మ ఆ పుటం అక్కడ ఉన్నది ఆయన మనం ఆయన ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే ఆయన మనకు వాగ్దానం చేసే విషయాలు ఎన్నెన్నో బోధించడం మీరు విని ఉన్నారు ఆయన చేయునని చెప్పినవి విన్నారు ఆయన భూమిపైన ఉండినప్పుడు ఆయన మన శరీరంలోకి వచ్చినప్పుడు అదే విషయాలు ఆయన చేయను ఇప్పుడు మీరు వ్యాధితో ఉన్నారా ప్రార్థించండి సవాల్ చేస్తున్నాను మీకు దేవునితో సవాలు చేసి ఇలా చెప్పండి దేవా సహోదరు బిడహం నాకు తెలియదు నన్ను గుర్చి అతనికేమీ తెలియదు అయితే అతనిని నీవు నా వైపు త్రిప్పి నీ వస్త్రమును ముట్టుకోవటానికి తర్వాత నీవు మాట్లాడు ఈ సంఘానికి నీ సంబంధమున్నదని నేను తెలుసుకుంటాను సంఘమనగా విశ్వాసులు నీవు నిన్న నేడు యుగాలు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నావని నేను తెలుసుకుంటాను అప్పుడు మీరు ప్రార్థించండి నేను ఆ విధంగా చేయుటకు నడిపించబడ్డాను ఎందుకు అలా చేశాను ఇప్పుడు నాకు తెలియదు అయితే ఆ విధముగా చేయుటకు నేను నడిపించబడ్డాను ఇప్పుడు మీ తల పైకెత్తుతారా ఇక్కడే నా వైపు చూస్తున్న ఆ చిన్న స్త్రీ చేయి ఇలాగ ఎత్తి కొద్ది నిమిషాల నుండి ప్రార్థిస్తుంది ఆమె ఆమెకు ఆమె మాత్రమే కాకుండా మరొకరికి కూడా ప్రార్థిస్తున్నది నేను ఎరిగినంత వరకు నా జీవితంలో నేనెన్నడూ ఆమెను చూడలేదు ఆమె సంపూర్తిగా నాకు అపరిచితురాలే అయితే ఆమె తన కుమార్తె కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నది ఒక శస్త్ర చికిత్స కొరకు నీవు ఈ దేశానికి సంబంధించిన దానవు కాదు కూడా నీవు టెక్సాస్ నుండి వచ్చావు 
అది యహోవా ఇలా సెలవుతున్నాడు నీకు ప్రార్థన కాదు ఉందా నీకు లేదు నీకు ఒకటి అవసరం లేదు నీ నిందితో నీవు నమ్ము నీవు ఏమని ప్రార్థిస్తుంది నాకు ఎలాగూ తెలియను నీవు చూడగలవా హృదయం యొక్క రహస్యాలను ఆకాశముందుల దేవుడు తెలియచేయను నానియలు ఆ దినమున అతను చెప్పలేదా హృదయం యొక్క ఆలోచనలు దేవుడు తెలియచేయను అక్కడే నీ తరువాత ఒక స్త్రీ కూర్చుని ఉన్నది అందరి కూర్చి ఆమె ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నది ఆమెకు గుండె బలహీనత ఉన్నది ఆమె ప్రార్థన చేయించుకోవాలని ఆశపడుతున్నది కనుక నీ చేయి ఆమెపైన పెట్టు మంచిది ఇప్పుడు నీవు చికాకోకు వెళ్లిపో ఆరోగ్యంగా ఉండు ఆమెన్ ఆమె కూడా నాకు తెలియదు ఆమె విషయం కూడా తెలియదు అయితే మీరు దేవునికి తెలుసును అవును ఆయన మనతో ఉన్నాడనే గుర్తింపు చేసుకుంటున్నాడు నీవు నమ్మినట్లయితే సమస్తమును సాధ్యము ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్న ఆ చిన్న యూదా స్త్రీ ఆమె కూడా ప్రార్థిస్తున్నది అవును నిజం నేనొకటి నీకు చెప్పడానికి నా కొడుకు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు ఈ ఉదయం నేను నీ బాధలు చూశాను అయితే నేను అది పిలవలేదు అయితే ఆ పాదముల కొరకు నీవు బాధపడుతున్నావు నీవు స్వస్థత పొందుకోబోతున్నావు కాబట్టి దాని విషయం ఎలాటి బెంగపెట్టుకోవద్దు ఇక్కడే కూర్చున్న చిన్న స్త్రీ నీవు నమ్ముతున్నావా నేను ఆయన ప్రవక్తనని ఆయన సేవకుడునని నీవు నమ్ముతున్నావా నీవు నాకు తెలియదు నీవు దేవునికి తెలుసును అయితే దేవుని యొక్క ఆత్మ మనతో ఉంటే ఏసు చేసినవి ఆయన చేయను నీవు ప్రార్థిస్తున్నావు నేను నిన్ను ఆకర్షించట్లుగా అగిపెతున్నది ప్రభు యొక్క దూత ఆమె ప్రక్కనే ఉన్నాడు నీవు నమ్మినట్లయితే నీ గుండె జబ్బు నీ కీళ్ల వాతము ఆగిపోతుంది నీ యొక్క పేరు మిస్ విజ్డమ్ అవునది నిజం నీవు తిరిగి వెళ్లిపో ఆరోగ్యంగా ఉండు మిస్ విజ్డమ్ నా బ్రతుకులో నేను ఎన్నడూ ఆ స్త్రీని చూడలేదు అయితే ఆయన దేవుడు నీవు నమ్మితే చాలు ఇక్కడ ఇట చూడు చూడండి ఆ చిన్న స్త్రీ తన చేయి తన నోటి దగ్గర ఈ విధంగా పెట్టుకుని అక్కడ కూర్చుని ఉన్నది అక్కడే ఆ స్త్రీ పైన ఆ వెలుగు రిలాక్సుంటే మీరు చూడలేదా ఇప్పుడు చూడండి ఆమె వైపు చూచున్నది అది విడిపోవడం నేను చూస్తున్నాను ఆమె కాలేయంలో జబ్బు ఉన్నది కాలేయంలో జబ్బుతో ఆమె బాధపడుతున్నది అది పిత్తాశయం యొక్క జబ్బు సరే నీవు పాము అది అదే ఇప్పుడు నీవెవరో నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది నేను దర్శనం చూచుట్లేదు సహోదరి ఫామర్ ప్రక్కన నీవు కూర్చున్నట్టు నేను చూస్తున్నాను అవునది నిజమా సహోదరి నీ వెళ్లి ఆరోగ్యంగా ఉండు నే నిండు హృదయంతో నీవు నమ్ము ఆమె వెనుక ఒక చిన్న స్త్రీ కూడా కూర్చుని ఉన్నది ఒక రకమైన ఆశ్చర్యంతో పైకి చూస్తున్నది ఆ వెనుకునే గొంతుకు యుద్ద థాన్సిల్స్ జబ్బును గుర్చి నీ ఇద్దరు బిడలకు అది బాగవుతుందా అని నీవు ఆలోచన చేస్తున్నావు సహోదరి నీకు కూడా నీ రహదారిని ఇంటికి వెళ్లిపో ఆనంద సంతోషాలతో ఆ బాధతో ఉన్న ఆ ఇద్దరి పైన నీ చేయి పెట్టు ఆ బాధ కూడా పోతుంది ప్రభుని ఏస్తున్నా మీరందరూ స్వస్థత పొందుకుంటారు మీరు బాగవుతారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు జీవం గల దేవుడు ఈ దినమున జీవించుట్రా మీరు చూడగలుగుతున్నారా ప్రతి చోట కూడా ఆయన ఘనుడుగానే ఉన్నాడు అవును కదా ఆయనతో మీరు గుర్తింపు పొందాలని లేదా నిశ్చయం మీరు చేయండి మీరు నిజంగా చేయాలనుకుంటున్నారా మనం ఇప్పుడు ఒక క్షణం తల్ల ఉంచుకుందాము అది నేనెంతగానో బలహీనుగా చేస్తున్నది ప్రభువా నా ఎందు కనికరమ చూపము పురభని ఏసును నేను ఇప్పుడే నమ్మాలనుకుంటున్నాను నా ఇబ్బందులన్నీ ఇప్పుడే సరి కావాలని ఆశపడుతున్నాను అని చెప్తూ ఎంతమంది మిమ్మల్ని ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు దేవుడు మీతో ఉండను ప్రభువా మృతుల్లోండి ఏసును ఎవరైతే లేపి ఉన్నాడో అటు ఆకాశమందులు దేవా వారి పక్షమున నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారు నమ్ము ఘడియా ఇది కావాలని ముందుకు రండి వారు ఇంతకు ముందు ఎన్నడు చేయనట్లయితే ఏసు క్రీస్తుతో గుర్తింపు పొందినట్లయితే ఈ రాత్రి ఇక్కడే నీటికుంట ఉన్నది ఎందుకనగా లేఖనం తెలుపుతున్నది 
బాప్తిసం ద్వారా ఆయనలో మనం పతి పెట్టబడినట్లయితే ఆయన మరణములో ఐక్యము గల వారమైనట్లయితే ఆయనతో కూడా పునరుద్ధానంలో ఐక్యము గల వారం అవుదాము ఇది వాగ్దానం గొప్పవాడైన హర్షుద్రుడైన వృద్ధుడు పేతులు చెప్పాడు మీరు మౌలు మనసు పొంది పాపక్షమాప నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు నమ్ములో బాప్తిసం పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ వరమును పొందుదురు అని ప్రభువా ఇక్కడ నా యొక్క కోడలు చిన్న లోయర్సి ఆకలితోనూ దప్పికతోనూ ఉపవాసముతోనూ కనిపెడుతూ కూర్చుని ఉన్నది అక్కడ వెనకాల ఆకలితోనూ దప్పికతోనూ ఉపవాసముతోనూ కనిపెడుతూ నా చెల్లి కూర్చుని ఉన్నది ఓ దేవా ఏ విధంగా నేను భరువులోకి పరిశుద్ధాత్మను పంపు పునరుద్ధానపు బలము చేత వారి వారి ఆత్మలను తాకునట్లుగా పునరుద్ధాన బలముతో వారు తమ తమ పాదములపై నిలబడి ఆయన పునరుద్ధాన మందు ఏ సుక్రీస్తుతో వారు గుర్తింపబడుదురు కాక ప్రభువా దయచేయండి ప్రతి పాపమును క్షమించము తండ్రి తప్పితమైన ప్రతి దానిని తీసివేయండి ఏ సుక్రీస్తు నమ్మమున మేము ప్రార్థితుతుండగా మాకు కృప దయచేయము యాతితో బాధతో ఉన్న అందరినీ స్వస్థపరచము ప్రభువా నీవిక్కడ ఉన్నావు నీవు దేవుడు దేవుడుగా నిన్ను నీవే రుజువుపరచుకో మేం ప్రార్థిస్తున్నాము నీ ఆత్మ స్వభావం ఎదిగి అనగా కొన్ని సంగతులు నీవు జరిగించి మరి అక్కడి నుండి నీవు అదృష్టమైపోయి మరొక చోటుకు మరి యొక్క పట్టణమునకు నీవు వెళ్లిపోతేవి అక్కడి నుండి వెళ్లిపోతేవి అయితే నీవు గుర్తును వదిలిపెట్టి వెళితేవి అది జీవం గల దేవుడు జీవితుచున్నాడు అని ప్రభునీసు ఇది ప్రజల హృదయాల మీద ఒక్క నిలిచిపోయే అభిమతముగా ఉండిపోయినది స్వస్థత ఇచ్చుటకు రక్షణించుటకు ఆయన మంచితనమును నింపుటకు పశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు అని వారు ఎన్నడూ మరవకుందరు కాక ఏ సున్నామన ప్రార్థిస్తున్నాము అమేన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతమంది బాప్తిస్ పొందడానికి ఉన్నారు మీ వస్తువులతో సంక్షిద్ధంగా ఉన్నవారు మీ చేతులు ఎత్తుతారా కొద్ది క్షణాల్లోగా మీరు నీళ్ల కొరకై సంక్షిద్ధం అవుతారా ఇప్పుడు మనము కొద్ది క్షణాలు పశుద్ధాత్మకై కనిపెడదాము ఇక్కడ ఉన్నవారు ఇంకా ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మను పొందకుండా ఉండి పరిశుద్ధాత్మను పొందడానికి విడవక ప్రార్థిస్తూ ఆశ కలిగి ఉన్నారు టడీ నేవైనా లేక మీలో కొందరైనా వెంటనే పేయన దగ్గరకు వెళ్తారా ఇప్పుడు మనం కొన్ని పాటలు పాడబోతున్నాము స్త్రీలు బాప్తిసం కొరకై సంక్షిప్త పడిన స్త్రీలు ఈ గదిలోకి వెళ్ళండి పురుషులు ఈ గదిలోకి వెళ్ళండి బాప్తిసం కొరకు సంక్షిప్త పడినవారు మేము కూడా అందుకొరకే సంక్షిప్త పడుతున్నాము ఆ తర్వాత మనలోకి పరిశుద్ధాత్మ చోట్లుగా మనము ఎదురు చూద్దాం మనం ఏమి చేయాలని ఆయన కోరుతున్నాడో వాటిని మనకు బయలుపరచు రీతిగా తర్వాత ప్రాముఖ్య ఆడిటోరియంలోని దీపాలను ఆర్పివేద్దాం ఇక్కడున్న నీటిలోకి దైవ సేవకుడు వెళ్లాడు వెళ్తాడు అప్పుడు బాప్తిస కార్యక్రమం ఉంటున్నది ఒక క్షణం దీపాలను త్రిపివేయక ముందు సహోదరి ఈవాన్స్ ఒక క్షణం మనం కనిపెడుతుండగా కొంత లేఖన భాగాన్ని చదువుకొరకై నేను ఆశ్చర్యపడుతున్నాను నేను అంగీకరిస్తే వారు సంక్షిప్త పడుతుండగా ఇక్కడ కొన్ని లేఖనాలు చదువుతాను దేవుడు అనంతుడు అని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు నిజమేనా ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన నేవు చేయవలసింది ఒకటే ఒకటి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటాయే లేచి ఆయన అంగీకరించుటయే ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడని ఆయన బలం రుజువు చేయచున్నగా మనకు అల్పమైన ఒక అనుమానం ఎందుకని కలగాలి ఆయన ఆశీర్వాదకరమైన పరిశుద్ధ సన్నిధి ఇప్పుడే మనల్ని తడుపుతున్నది నా యొక్క గొంతెత్తి ఆయన మంచితనాన్ని గుర్చి నేను కేకలు పెట్టినట్లుగా భావిస్తున్నాను ఆయన కృప నిరంతరముండును ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు నా గుండె మండుతున్నది ఆనంద సంతోషముల చేత అది ఉప్పొంగిపోతున్నది వారు దీపాలు ఆర్పివేయక ముందు అపోస్తుల కార్యంలో ఒకటి అధ్యాయం నేను చదువుతాను ప్రతి యొక్క మనుష్యుడు లేక పురుషుడు సేవకుడు ఇక్కడున్న ప్రతి వ్యక్తి సువార్తికుడు మరి ఎవరైనప్పటికీ అది ఇలాగున్నది దేవుడు అనంతుడుగు వాడు అనంతుడు దేవుడు ఒక దాన్ని ఒక విధముగా చేసి మరలా తిరిగిపోయి ఇది చేసి అది చేసి ఇంకొక దాన్ని ఇంకొక విధముగా చేయడు దానిని అదే విధముగా చేయవలసి ఉన్నది ప్రతి ఒక్క సరి కూడా ఆయన అలా చేయడా ఇది దేవుని యొద్ధ నుండి బయలు వెళ్లిన ప్రకటన ఇస్రాయేల్ వారలారావు ఈ మాటల వినుడు దేవుడు నదేడుగు ఏసు చేత మహాత్కార్యములను సూచిక క్రియలను మీ మధ్యన చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందిన వాణిగా మీకు కనపరిచను ఇది మీరే ఎరుగుదురు ఆయన మెస్స అయిన రుజువు చేయుటకు ఏ విధమైన సూచికలను ఆయన చేశాను వారి హృదయాలలో తలంపులను ఆయన ఎరిగినుడు చేత అవును అది నిజమేనా పేతులు ఏమని చెప్పాడు సూచిక క్రియలు మహత్ కార్యముల చేత దేవుడు ఆయనతో ఉన్నాడని రుజువు పరిచను 
దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానమును అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత సెలవు వేయించి చంపితరి మరణము ఆయనను బంధించిట అసాధ్యము కనుక దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను ఆయన గుర్చి దావిదు ఇట్లనేను నేను ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ప్రభువును చుట్టుచుంటిని ఆయన నా కుడి పాశ్వన ఉన్నాడు కనుక నేను కదల్చబడను కావున నా హృదయము ఉల్లసించను నా నాలుక ఆనందించను మరియు నా శరీరము కూడా నిరీక్షణ కలిగి నిలకడుగా ఉండను నీవు నా ఆత్మను పాతాలంలో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయవు నాకు జీవ మార్గములు తెలిపితేవి నీ దర్శనం అనుగ్రహించి నన్ను ఉల్లాసముతో నింపెదవు సహోదరులారా మూల పురుషుడుకు దావిదిని గుర్చి మీతో నేను ధారాళముగా మాట్లాడవచ్చును అతడు చనిపోయి సమాధి చేయబడిను అతని సమాధి నేటి వరకు మన మధ్యనున్నది అతడు ప్రవక్తయుండిని కనుక అతని గర్భఫలములో నుండి అతని సింహాసనం మీద ఒక్కని కూర్చున్న పెట్టుదును అని దేవుడు తనతో ప్రమాణపూర్వకంగా ఒట్టు పెట్టుకున్న సంగతి అతడిరిగి క్రీస్తు పాతాలంలో విడువబడలేదనియు ఆయన శరీరము కుళ్లిపోలేదనియు దావిద ముందుగా తెలుసుకుని ఆయన పునరుద్ధారణ గుర్చి చెప్పెను ఈ యేసును దేవుడు లేపెను దేనికి మేమందరము సాక్షులము ఓహో అది నన్ను వణికింప చేయుచున్నది మనం ఇంకా ఆయన సాక్షులం ఆయన మృతుల నుండి లేపబడిను ఈ రాత్రి ఆయన జీవితుచున్నాడు కాగా ఆయన దేవుని కుడిపాశ్రమకు హెచ్చింపబడి పరిశుద్ధాత్మను కూర్చున్న వాగ్దానమును తండ్రి వల్ల పొంది మీరు చూతుచు వినుచున్న దీనిని కృమరిచి ఉన్నాడు దావీదు పరలోకమునకు ఎక్కిపోలేదు అయితే అతడిట్లనెను నేను నీ శత్రువులను నీ పాదముల క్రింద పాదపీఠముగా ఉంచు వరకు నీవు నా కుడిపాశ్రమున కూర్చుండమని ప్రభువు నా ప్రభుతో చెప్పెను మీరు సెలవేసిన ఈ యేసునే దేవుడు ప్రభువుగాను క్రీస్తుగాను నియమించను ఇది ఇస్రాయిల్ వంశమంతయు రోటిగా తెలుసుకున్న చెప్పాను ఇప్పుడు అతడి మాట్లాడుతున్న భాష ఏది భూలోకంలో ఉన్న అన్ని భాషలు అతని భాష వినుటకు వారు అనగా ప్రజలు వారు ఈ మాట విని హృదయంలో నొచ్చుకుని సహోదరులారా మేమేమి చేతుమని పేతులను కడమ అపోస్తులను అడగగా అడుగగా కొద్దిసేపటి క్రితమేమో వారు వారు వారికి పిచ్చివారు ప్రతి దేశానికి వెళ్లబోతున్న ఆ గంభీరమైన ప్రసంగం తర్వాత అయ్యలారా సహోదరులారా మేమేమి చేయాలి అని వారు అడిగారు నిలబడి అప్పుడు వచ్చింది ఔషధ పట్టి పేతులు మీరు మారు మనసు పొంది పాపు క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిష్టం పొందుది అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అనువరమును పొందుదురు ఈ వాగ్దానం మీకును మీ పిల్లలకును దురస్తులందరికీ అనగా ప్రభు అయిన మన దేవుడు తన ఎందుకు పిలిచిన వారందరికీ చెందునని వారితో చెప్పాను ఇంకను అనేక విధమైన మాటలతో సాక్ష్యమిచ్చి మీరు మూర్ఖులకు ఈ తరం వారికి వేరే రక్షణ పొందునని వారిని హెచ్చరించను ఈ దినాన మనం ప్రకటించినది అదే సువార్త కాదా మూర్ఖులకి తనం వారికి వేరై అనేకమైన సూచికలు మహత్కార్యములు జరుగుతున్నవి ఆయన సజీవుడుగా ఉన్నాడని బయలుపరుచున్నది యేసుక్రీస్తు యొక్క సన్నిధి ఇక్కడ ఏ బాప్తిసం యొక్క ఆగ్ని ఇవ్వబడినదో వేతిక యొద్ద ఏ రాత్రి అదే ఆగ్ని ఇవ్వబడినది కూడా కాబట్టి అతని వాక్యం అంగీకరించిన వారు బాప్తిసం పొందరి ఆ దిన ముందు ఇంచుమించు మూడు వేల మంది చేర్చబడి ప్రియమైన దేవా బాప్తిసం ద్వారా నీతో గుర్తించబడటానికి ఆ గదులన్నీ ప్రజలతో నిండిపోయినవి ప్రభువా వారి పక్షంగా నీకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభువా అది దయతో నిశ్చితమైనట్లయితే ఈ ఘడీలో వారు నీటిలో నుండి వచ్చిన తర్వాత వారికి ఒకటి సంభవించుడు కాక అది వారి ఆత్మలు పరిశుద్ధాత్మ చేత నివ్వండు కాక వారు నీటి నుండి వచ్చి సువార్తను ప్రయత్నించినట్లో నిన్ను ప్రత్యక్షపరచుచూ వెళ్ళుదురు కాక ఆదివారం బడిలో బోధించుచూ భాషలతో మాట్లాడుచు భాషలకు అర్థం చెప్పుచు అద్భుత కార్యములు సూచికలు మహత్ కార్యములు చేయచ్చు అన్నిటికీ మించి వారి ఆత్మలో దేవుని ప్రేమ మండుచు సాత్వికముతో దీనత్వముతో సహనముతో విధేయత ఉందురు కాక ప్రభువా వారి నీకు అప్పగించుచున్నాను వారు ఈ ఉద్యమం యొక్క జయకేత కాలు వారిని నీ భద్రతలో ఉంచుమని నేను నిన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నాను 
ఒక దినాన నేనిక్క నిలబడి నీ బైబిల్ గ్రంథంతో ప్రార్థిస్తుంటేని దాని నుండి నేను బోధించిన తర్వాత నీవు నాకేమని బయలుపరిచావు ఏది సత్యమని నేను తలంచాను ధోనిని నా నిండు హృదయంతో తెలియచేసేదని ఇక్కడ కూటములో మేమందరము ఏలాగూ పునరుద్ధానం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాము అలాగే ప్రభువా వారి బాప్తిష్టం కొరకు మేము ఎదురు చూస్తున్నాము ప్రభువా ఒక దినాన పరలోక స్థలంలో మేమంతా కలిసి నిలబడతాము ఆకాశముడి ఒక శబ్దం వచ్చింది భూరా ఊదబడుతుంది క్రీస్తు నంద మృతులు మొదల లేతురు మేము ఆయనతో నిరంతరం ఉండుటకు ప్రభువును ఎదుర్కొంటకు ఆకాశములకు కొనిపోడము గాక తండ్రి అనుగ్రహించండి మమ్మల్ని ఆరోగ్యవంతులుగాను ఆనందభరితులుగాను నిండు ఉత్సాహవంతులుగాను ఉంచండి మేము డబ్బు కోసం అడుగుటలేదు మేము సులభ వాటిని అడుగుటలేదు మేము ఏసువులే ఉండాలని అడుగుతున్నాము ఆయనతో గుర్తింపడానికి మేము కోరుతున్నాము ఆయన మీద ఉన్న ఆత్మలాటి ఆత్మ పొందటకు దీనత్వముతో సాత్వికముతో ఎల్లప్పుడూ తండ్రి పనుల మీద ఉండాలని అడుగుతున్నాము ప్రభు ఈ ఉద్యోగం యొక్క ముగింపు ఘడియల్లో ప్రశస్తమగు అనేకులైన ప్రజల యొక్క ఈ గుర్తింపు నిన్ను గుర్తింపు చేయుటకే కొనసాగించండి వారికి పరిశుద్ధాత్మనిచ్చుట ద్వారా తండ్రి అది దయచేయండి ఈ చిన్న మందిరాన్ని ప్రతి దైవ సేవకుని దానికి హాజరుగు ప్రతి వ్యక్తిని ఇక్కడ ప్రతి సంఘాన్ని ఆశీర్వదించండి ప్రభు ప్రపంచమంతటి కూడా ప్రతి సంఘానికి నీ ఉద్యోగాన్ని పంపమని నేను నిన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మా మధ్యలో మీరు దయచేసిన ఎత్తబడే యేసుక్రీస్తు కృపతో ఒక్క మనస్సులో ఏక హృదయంతో కలిసి వచ్చటా మేము చూస్తున్నాం ఏసు నవమన అడుగుతున్నాము అమెయిన్ ఇప్పుడు ప్రాముఖ్య ఆడిటోరియంలో దీపములు తీసివేశారు కొద్దిసేపు ఈ చేతి రుమాలు ప్రార్థించబడతవి కొద్దిసేపు దీపములు తీసివేయబడతవి నిశ్శబ్దంగా ఉండండి వరంతా అయిపోయే వరకు ఒకరి తర్వాత ఒకరికి దైవ సేవకుడు బాప్తిస్తాడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు చూడగలరు ఆ మైక్రోఫోన్ ఇక్కడున్న కొలను కిందిగా లాగండి అవును మంచిది కొంత బాగున్నది అవును ఇది రికార్డ్ అవుతుందా మంచిది నువ్వు తీసుకుని చేయి ఈ రాత్రి నేనే ఇది చేయాలనుకున్నాను నాకెంతో వేడిగా ఉన్నది సహోదరు నెవిల్ విశ్రాంతితో ఉన్నాడు మన పాస్టర్ గారు ఒకటి చేయవలసి ఉన్నది ఇందులో ఒక మంచి సహోదరుడు ఒక క్షణం ఆడిటోరియంలో దీపములు తీసివేస్తారు దాని వెనకాల విలాడుతున్న పెద్ద అద్దం గుండా వారు ఎలాగ వస్తున్నారు వారిని ఎలాగ ముచ్చుతున్నారు నీటి కుంటలోకి చూడగలరు సంక్షిప్తమైన వారిని వారు బాప్తిసం తీసుకున్న ప్రతిసారి సంఘ పెద్దలు తెరణ వేస్తారు స్త్రీలు నీటిలో గుండా బయటకు వస్తున్నప్పుడు అది అడ్డవుతుంది కాబట్టి వారు వచ్చున్నారు ఒకరి వెంట ఒకరు నీ పేరును నీవు తెలియచేయి నీ వివరైనది చెప్పు ఏసుక్రీస్తు నమ్మమన వారికి బాప్తిసం ఇవ్వు జ్ఞాపకముచుకో ఒక దైవ సేవకునిగా నాకీవిడ సువార్త నిమిత్తము నేను బాధ్యుడై ఉంటాను ఏసుక్రీస్తు నమమున బాప్తిసము తీసుకునని ఎవరైనా ఎవరికైనా నేను సహాయం చేస్తాను ఏసుక్రీస్తు నాన బాప్తిసం తీసుకున్న వారికి ఎవరికైనా నేను సహాయం చేస్తాను తిరిగి బాప్తిసం పొందమని అది పౌలు చెప్పినదే నామము లేకుండా ఒక విధంగా బాప్తిస పొందిన వారు వచ్చినప్పుడు కూడా ఏసుక్రీస్తు నామమున వారు తిరిగి బాప్తిసం పొందమని అతడు చెప్పాడు అతడు చెప్పాడు ఏదైనా దేవదూత బోధించినప్పటికీ అతడు శబ్బగస్తుడుగాక అది గలతిలో చూస్తున్నాము గలతి ఒకటి అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన మేము గాని లేక పరలోకముడి వచ్చిన దూతగాని మరొక సువార్తను ప్రకటించిన అతడు శాపగస్తుడునుగాక కార్యక్రమము ఆరంభము కాకముందు ప్రతి ఒక్కరూ చూడగలుగుతున్నారా Amen. Praise 
praise our God. Now, for we ask it in Jesus' name. Amen. Amen.